స్వామి మా ఊరి పండుగాడు బాగుంటే నా కాళ్ళు విరగొట్టుకునైనా సరే నీ కొండకి మోకాళ్ళ మీద నడిచొస్తా మా కుటుంబం అంతా దుంపనాశనమైన పర్వాలేదు కానీ మా పండుగకు ఉద్యోగం వస్తే మా ఫ్యామిలీ అంతా అడుక్కునైనా సరే నీకు వెండి కిరీటం చేయిస్తాం మా పండుగాడికి ఎక్కడో ఓ చోట మంచి ఉద్యోగం ఇప్పించు అంతకు మించి ఏదైనా అడిగితే నీ ఎడంకాలు చెప్పిచ్చు కొట్టు నేను ఒక మాట అడుగుతాను మీరేమి అనుకోకండి మీకోసం మీరు మొక్కుకోకుండా ఎవరో పండు కోసం ఆ దేవుని మొక్కుతున్నారే ఇంతకీ ఎవరండి ఆ పండు రాయలసీమను రత్నాల సీమగా మార్చిన ఇంద్ర ప్రత్యర్థుల పాలట సింహ స్వప్నమైన నరసింహనాయుడు మాసుకోసమే పుట్టి మాసు కోసమే పెరిగిన అని అంటాం అనుకున్నావా కాదు వాడొక వెధవ వెధవ అన్నారా వెధవ వెధవలకే వెధవ మరి అతను బాగుండాలని దేవుడికి మొక్కుతున్నారు ఏం చెప్పంటావయ్యా వాడు చెడిపోయిందే కాక ఊరందరినీ చెడు కొడుతున్నాడు వాడికి ఉద్యోగం దొరికి ఈ ఊరు వదిలిపోతే ఈ ఊరికి పట్టిన దరిద్రం వదులుద్దని అంతేదవా ఈ భీమవరానికే బిగ్గెస్ట్ ఎదవా ఉంచుకోవడానికి ఒక జోకర్ కూడా రాలేదు నన్ను ఉంచుకోకూడదు బోల్డ్ అంది ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తాను ఆవిడ అడిగింది జోకర్ ని బ్రోకర్ ని కాదు అన్ని కట్టుకో అన్ని సెట్ చేసి తెచ్చా తీసుకో కొట్టు పండు తర్వాత పండుకి ఏం పెడతాం అయినా ఈసారి వాడి ప్యాంట్ పెడతాను ఉంగరాలు గొలుసు షర్ట్ ఇప్పుడు ప్యాంట్ దొరక్క దొరక్క పుట్టినరోజు నాడు నీకు దొరికానేట్రా బాబు నీ కోదండం నీ ప్యాక్ కోదండం వద్దురా బాబు కర్మ కర్మ ఈనాడు చేసుకున్న పాపం అయ్యో చెత్త ముండా కొడుకు నా పొరువంతా తీసేసాడు ఏంటండి అవతారం అవతారమా నీ కన్న కొడుక్కి తండ్రినైనందుకు నాకు ఈ కర్మే ఆ రాంబాబు గడి బట్టలు నగలు తీసుకుని ప్యాకెట్లో పోగొట్టాడంట నీ కొడుకు అటు నానేమో పంచాయతీ పెట్టి పదివేలు కడతావా నీ బట్టలు ఉపదేస్తావా అని నా బట్టలు ఉపదించాడే మీరేదో బాగా వేడి మీద ఉన్నట్టున్నారు చల్లటి మజ్జిగతేనా అందులో రెండు ఏంటి చుక్కలు కూడా వేసి అవే మాట్లాడి అనవసరంగా నా బొట్టు గాజులు తీసేయమంటారా నిన్న సాయంకాలమే నాలుగు బొట్టు పిల్లల ప్యాకెట్ కొనుకున్నాను ఓ సినియం మొగుడు పోయినా పర్వాలేదు కానీ నీకు బొట్టు పిల్లలు మాత్రం కావాలి అంటే ఏదో ఒక రోజు ప్రతి మనిషిలో మార్పు వస్తుందని దాని అర్థం దాని అర్థం అది కాదే తండ్రి రామచంద్రయ్య నాకు తెలిసి అర్థం అది తల్లి యశోద ఏంటి కన్నయ్య నేను అలా ద్వారకా దాకా వెళ్ళి వస్తాను వెళ్ళినా కన్నయ్య నువ్వు వచ్చాక వెన్న ముద్దలు చేసి పెడతాను సంతోషం ఈ పట్టుకు ఎవడైతే జరిగిన ఇస్తాడో వాడే పులాసులే కూడా ఇస్తాడు బంగారు కొండ ఆయన చిన్ని కృష్ణ ఏంటి నాన్న ఆ బుడ్లో దాసిన వెండి కృష్ణుడు నీ టిచ్చెళ్ళు నాయన అది కృష్ణుడు మాసిపోతే కలర్ కోటి చేద్దామని తీసుకెళ్తున్నాను నీకెందుకు ఆ శ్రమ నాయన నేను నిస్తానాయుష్కృతాంటి గెటప్లో ఉన్నాడు ఈ గెట పెట్టరా నాయనా పండు శ్రీకృష్ణుడు ఎదురుగా కూర్చునుంటే కాళ్లకు దన్నం పెట్టి చేతిలో వంద రూపాయలు పెట్టాలని తెలిదారా నీకు ఏం పెట్టాలి వంద రూపాయలు డొక్కలు పడితే నీ అయ్య కిష్డు పేరు ఎత్తితే నాకు ఎక్కడ మడుతుంది ఏమైందిరా పొద్దున్నే మా ఇంట్లో నుంచి ఇంటి కిష్డుని తీసుకొస్తుంటే మా బాబు కోపరేట్ చేయలేదా నువ్వు పేకాట్లో పెడతావని భయపడి ఉంటారు ఒరిజినల్ అయితే ఒంటరిగా ఎందుకు కూర్చుంటాను రా ఇటు రాదును అటు నలుగురు గోపికలను వెంటేసి కూర్చోను ఈ మధ్యన నీకు చాలా పెరిగిందిరా ఆ ఏంటో రా ఈ మధ్య మనసు పెరుగుతుంది కానీ వయసు పెరగడం లేదు రేయ్ సల్లేగా నీకు విషయం తెలుసా ఏంట్రా ఆ శెట్టి గారు లేరు విగ్రహాలను తాకట్టు పెట్టుకుని డబ్బులు ఇస్తున్నారంట 
ఇప్పుడు నాకు కిష్టుడు అంటే చాలా ఇష్టం రా కొంచెం చూసి ఎప్పుడు ఇంత సొట్టపట్ట బిందెలు పట్టుకొస్తావు డబ్బులు మాత్రం ఎక్కువ కావాలా డబ్బులు తీసుకెళ్ళు ఎంత వెళ్ళు ఊళ్ళో వాళ్ళకి డైలీ పేపర్లు మనకేమో పార్సల్ పేపర్లు మహాలక్ష్మీదేవి నన్ను మాత్రం కాపాడి పనికి మాల్ల బేరాలన్నీ వచ్చే ఈ టైంలోనే కదా నా చింతపండు అయినా నువ్వేంది ఈ టైంలో వచ్చా పొద్దునే మా నాన్న మీకు కనిపించాడా కనపడకే గోషి పెట్టుకుని ఫ్యాషన్ టీవీలో కనపడ్డట్టు కనపడ్డాడు అంత నీ పుణ్యమేనంటగా అవునండి ఆ బెంకతోనే మా నాన్న మంచి అనబడ్డాడు మరి నీలాంటి హండి కన్నప్పుడు పడగ చేస్తాడా సరేలే వచ్చిన పని ఏందో చెప్పు శెట్టి గారు నేను ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయానండి మా నాన్నకి మందులు కొట్టం కోసం తరతరాలుగా మా ఇంట్లో ఉన్న ఈ చిన్ని కిష్టుని మీ దగ్గర తాకట్ పెట్టి డబ్బులు తీసుకెళ్ళాలని వచ్చాను సార్ ఇది చాలా పవర్ఫుల్ కిష్టుడు సార్ అంత గొప్పదా వినాయకుడు పాలు తాగాడా తాగాడు నేను కూడా పట్టాగా ఈ మా చిన్ని కిష్టుడు కూల్ డ్రింక్ తాగుతాడండి అంత ఎర్రి పప్పులాగా కనబడుతున్నా కూల్ డ్రింక్ ఎక్కడ తాగుతారు దేవుడు కావాలంటే కూల్ డ్రింక్ ఇవ్వండి ఇప్పుడే తగ్గిస్తారు మీ ఎదురుగా నిజంగా పట్టండి సరే ఉండు ఫిల్టర్ కాఫీ తాగుతాడు దేవుడు కూల్ డ్రింక్ అది ఏంది చెంచాతో తాగడం శ్రీకృష్ణుడు ఇట్లాంటి విగ్రహాన్ని నా జన్మలో చూడలేదు నా చింత పండు ఇదిగో ఈ వెయ్యి రూపాయలు తీసుకో పండగ చేసే పండగ అట్లా డబ్బులు డబ్బులు ఇచ్చాక బయలుదేరు ముట్టుకోకూడదు చెప్పావుగా ఒకసారి మీకు కాదు మా స్వామికి బొమ్మతో మాట్లాడటమేంది ఎట్లాసిమెంట్ ఉంటది కాలం పాటు దిగులుగా స్వామి ఉండు ఇంకో కూల్ డ్రింక్ చేస్తా ఏ కృష్ణ ముకుంద మురారి జయ కృష్ణ ముకుంద మురారి ఏం శెట్టి గారు అయ్యా ఈ వేళ అప్పుడు పూజ చేస్తున్నారు ఇది మామూలు విగ్రహం అనుకున్నావా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ గాడ్ కూల్ డ్రింక్ కూడా తాగుతాడు తెలుసా లార్డ్ కృష్ణ నిజమా ఇంకా నయం హార్లిక్స్ కూడా తాగుతుంది అనలేదు అర్రే ఈ మేటర్ అడగటం మర్చిపోయానే ఏ స్వామి హార్లిక్స్ తాగుతావా తాగుతాడంట అంత నా భ్రమ భ్రమ కాకపోతే విగ్రహం కూల్ డ్రింక్ తాగుద్దా చెడప్ వాట్ నాన్ సెన్స్ యు ఆర్ టాకింగ్ స్వామి ఈ మ్యాడ్ ఫెలోస్ కళ్ళు తెరుచుకునేలా ఈ కూల్ డ్రింక్ తాగు స్వామి ఏది కుర్చి పట్టినట్టు పట్టేవరా కడుపు ఉబ్బిపోతుంది రా వదిలే రా తాగు స్వామి దై 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 తాగు తాగు స్వామి తాగు స్వామి డ్రింక్ ఈట్ ప్లేట్ చూసారా ఎలా తాగుతున్నాడు మనిషి తాగిరట్టే ఏ విగ్రహం తెచ్చావయా సిట్టి సిట్టి నేను ఒక కూల్ డ్రింక్ తాగిస్తా ఏంది నువ్వు తాగిచ్చేది కూల్ డ్రింక్ కూల్ డ్రింక్ వంద అవుద్దని మాట చెబుతున్నాను అది కూడా నా కోట్లోనే కొనాలా పొండే పొండ అవతలకే రారా స్వామి ఇవాళ షాప్ మూసేస్తున్నా నా కూల్ డ్రింక్ స్టాక్ అంతా అయిపోయింది టౌన్ కి వెళ్ళి స్టాక్ పట్టుకొస్తాను అప్పుడు దాకా లోపల ఊహో ఏ క్షణంలో మా షాప్ లో అడిగి పెట్టావు పండగే పండగ స్వామి నువ్వు జాగ్రత్త కూకో వచ్చేస్తాను కృష్ణార్పణం సర్పంచ్ గారు ప్యాకాట ఒలింపిక్స్ లో లేదా ఉంటే నేను అక్కడ ఆడదాను కదా ఏంటి షో అయిపోయింది డబ్బులు తీయండి డబ్బులు గుండు కొట్టి చూడండి కదా అసలు మన వాళ్ళు తిరపతి వెళ్తున్నారు ఈ సర్పంచ్ దగ్గరికి వస్తే రెండు నిమిషాల్లో అందరికి గుండు గుండు చేస్తుంది నాకు తెలుసు రా నీ సంగతి అవును శెట్టి గారు ఇచ్చిన డబ్బుతో కళ్ళ జోడుకునిస్తావా ఏంటి కానీ అవును నువ్వు ఎలా వచ్చావు కిటికీలోంచి దూకొచ్చా నా బంగారమే నా పవన్ కలిగాయితనం జరిగింది కదా నీకు ఎట్టా తెలుసు చేస్తే తెలీదా 
మీరు <laughs> <laughs> మరి షాపులు సామానులతో పాటు ఆ కృష్ణుడి విగ్రహం కూడా పోయింది నా కృష్ణుడు బాబు పోయిందా నా కృష్ణుడు బాబు పోయిందా అని నేను ఊరుకుంటా అనుకుంటా పంచాయత్ పెట్టిన ఎంత తెలుస్తాను పండు 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 ఇదిగో నీకు అడ్డం పట్టుకుంటాను ఇదిగో ఈ రెండు వేలు పెట్టుకొని రెండు వేల ఈ సార్ ఇట్లా కానీ అమ్మా ఈసారి సార్ పెట్టుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ టైం వస్తాను నా కృష్ణుడు ఎలాగే అయ్యమ్మా మంచోడు కాబట్టి సరిపోయింది లక్ష్మీ లక్ష్మీ ఎక్కడ చచ్చావే ఇక్కడే ఉన్నాను గుడ్లు పెట్టాను ఇయ్యి చాలు ఊరుకోండి మీరు గుడ్లు పెట్టడమేంటి నేనేం పెడతాను గుడ్లు నువ్వు పెడుతూ గాని ఎటకారం సాలు గాని ఇందులో పది కోడు గుడ్లు పెట్టాను ఏమైంది ఏమో నాకేం తెలుసు నీకేం తెలుసా అంటే ఉన్నాడుగా దొంగనా కొడుకు ఆడే తీసి ఉంటాడు పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ తిప్పి ఒక పుణ్య పురుషుణ్ణి కనవే అంటే ఇలాంటి చెత్త నా కొడుకుని కనవు మొదలు పెట్టావని వాసా పది గుడ్లు అమ్మితే ఏమో తొక్క ఇరవై రూపాయలు వస్తుంది ఇదిగో వంద పంట చేసుకో వంద అంటే ఏకంగా కోడిని అమ్మేసేవరా కోడిని కాదు ఈ పొట్టోని నాకు అమ్మాడు ఈ ఎదవను కొన్ని ఎదవేవడరా నువ్వు నోరు మూయరా పొట్టినా ఎలా నీ కొడుకు ఏం చేశాడో తెలుసా ఇదిగో తీసుకెళ్ళి పో పండగ తీసుకో ఇదేంటి శెట్టి గారు రెండు వందలు ఇచ్చారు కృష్ణ అంటే కాస్ట్లీ అమ్మ శివుడు సింపులే కదా రెండు వందల సార్లు వెళ్ళిపో దాంట్లో నా వాటే వంద ఉంది తీసుకొస్తాను తెచ్చుకోపో ఇదిగో రామచంద్రయ్య ఇన్నాళ్ళు మీరంత బాకీ ఉన్న ఫోన్ లే బాబు అని వదిలేసి ఊరుకున్నా ఇక ఊరుకునేది లేదు తక్షణం నా బాకీ కట్టండి సరిగ్గా వారంలో నా బాకీ కట్టకపోతే మీ ఇల్లు వేల వేసి మిమ్మల్ని రోడ్డు మీదకి ఏడుస్తా నామాలు పెట్టుకున్నంత మాత్రం నా నఫ్సా కాడ అనుకున్నారేమో నా తడాక ఏంటో చూపిస్తా పదండయ్య వీడిని ఇలా వదిలిపెట్టి లాభం లేదే సీరియస్ గా ఆలోచిద్దాం వీడు చేసిన అప్పులన్నీ వీడే కట్టేటట్టు చేద్దాం నమస్కారం బాబుగారు రండి రండి అమ్మా కూర్చోండి అరుడు గారు కూర్చోండి రండి ఆట వేసుకుందాం ఉరేకట్టక్కదు ఇటు కూర్చుని తగలడు కూర్చో అల్లుడి గారు ఏం తీసుకుంటారా ఒక ఐదు వందలు అప్పిస్తే గంట మా వాడికి ఎటకారాలు ఎక్కువ లేండి బాబుగారు అమ్మాయిని పిలిపించండి ఆ రెడీ అవుతుందండి బాబుగారా అన్నట్టు అబ్బాయి ఏం చేస్తాడో చెప్పలేదు మా వాడు క్రికెట్ ఆడుతుంటే జనం ఓ తప్పట్లు కొడుతున్నారా మరైతే పథకాలు ఏమైనా వచ్చాయండి అన్న ఓ బోల్డ్ అని వచ్చాయి నిన్నటి దాకా మెడలో వేసుకునే తిరిగాడు చూడండి మెడ ఎలా ఉంగిపోయిందో చాలు గారి పైకి పిలుస్తారా అమ్మాయి త్వరగా తీసిన అమ్మాయి వచ్చి చూడరా చూడరా నేను చూడే ఇష్టపడతాడునని టెన్షన్ పడిచి వచ్చాను అదేటండి నేను చిరంజీవి గారి మేనేజర్ మాణిక్యాన్ని ప్రేమించాను అతని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను పోయినసారి మా ఊరికి షూటింగ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడే క్యాంప్ వేశారు అప్పుడే మా ఇద్దరు మనసులు కలిశాయి పెళ్ళంటూ చేసుకుంటే అతన్నే చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యాను మీరు ఈ పెళ్లి కొప్పుకుంటే మీకు కావాల్సిన కట్నం డబ్బులు వచ్చేస్తాయి మీ అప్పులు తీర్చుకోవచ్చు పెళ్ళయ్యేలో పేదో విధంగా నేను మాణిక్యంతో వెళ్ళిపోతాను ఏమైందిరా నీ మొగల్లో అసలు పెళ్లి కలే లేదు దిల్ వాలే దురిహిని ఆ లేజాయింగి ఓ లడికి జెండా పక్కడికి జాయి 
నాకేం అర్థం కాలేదు అర్థం కాదు పెళ్లి కొచ్చి అందరికి అర్థం అవుద్ది ఒక నిమిషాలు అవుతాయి వస్తున్నా త్వరగా రండి పేటల మీద కూర్చోడానికి బంధులు గారు పిలుస్తారా ఎందుకు మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవడం కా బావగారు అల్లుడి గారికి ఎక్స్ట్రా ఎక్కువే మామగారికి ఎక్స్ట్రా ఎక్కువ ముందు మీ అమ్మాయి లోపల ఉందో చూసుకోండి ఎందుకు లేదు లోపల తయారవుతుందండి దేనికి బయలుదేరడానికా బయలుదేరడానికా పద్మావతే అమ్మ పద్మావతే అదే ఏంటన్న అదిగో మా అమ్మాయి బాగా చూసుకోండి బావగారా ఈ మధ్యన మీ ఓడికి తెక్కెక్కిపోయినట్టుందాదు గెక్కలేదు పెళ్ళి అనుకున్నాక దిష్టి అవును పెళ్ళి ఏదో పిచ్చ పిచ్చ ఓగుడు మనేసి మెదకుండా కూర్చో బావగారా కాఫీలు కింద అవుతారండి కాఫీ లేదు బావలా నీ అమ్మ నీదో గొడవ ఇంకెక్కడే ఉంది కొంప తీసి ఏంటి ఇంకా నువ్వు బయలుదేరలేదా మాణిక్యం ఇంకా రాలేదు ఫోన్ చేస్తుంటే కలవట్లేదు కలవటం లేదా ఎవరైనా మొహతా చూసుకుని వస్తారా ఏంటి పెళ్లి చేసుకోవడానికి మొహతాలు కానీ లేచిపోవడానికి మొహతాలు అక్కలా మాణిక్యం హలో అలాగే మాణిక్యం సరే ఏమన్నాడు దారిలో ఉన్నారా ఇవాళ తన హీరో గారితో అర్జెంట్ గా ఉండాల్సి వచ్చిందిట నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని నేను వచ్చి తీసుకెళ్తానని చెప్పాడు చాలా వరకు నువ్వు ఇప్పుడు లేచిపోయావనుకో గాలి సుబ్బారా అమ్మాయి లేచిపోయింది అంటారు అదే పొద్దున పెళ్లి అయ్యాక లేచిపోయావనుకో పండు గారు పెళ్ళ లేచిపోయిందని ఊరంతా పుకార చూస్తుంది చాలా ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి తెలియక సావాలి నా వల్ల కాదు తేల్చేస్తాను వాళ్ళకి తెలిస్తే మా కుటుంబం పరువు పోతుంది మీరు పెళ్లి కాదంటే నాతో సహా మా కుటుంబం మొత్తం ఆత్మహత్య చేసుకోవడం తప్ప వేరే దారి లేదు ప్లీజ్ ఈ పెళ్లి కాదనకండి ప్లీజ్ పండు గారు ప్లీజ్ ఏంటి ఇంకా రాలేదు పూలెలా ఉన్నాయి మత్తుగా ఉన్నాయి ఈ టీ తాగండి గమ్మత్తుగా ఉంటుంది టీ ఏంటి పాలు తాగితే నిద్ర వస్తుంది ఆహా నీ కాటలో నా జెర్రి పెళ్ళి అయితే మారుతా అనుకున్నాను కానీ ఎంత ఫాస్ట్ గా మారుతా నేను అనుకోలేదు కరెంట్ కూడా పోయింది పద్మ జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది అలా అనుకునే నేను బయలుదేరుతున్నాను ఎక్కడికి మాణిక్యం దగ్గరికి హైదరాబాద్ ఈ టైమ్ లో మీరే అన్నారు కదా పెళ్లి చేసుకోవడానికి ముహూర్తం కానీ లేచిపోవడానికి కాదు అని ఆగు నువ్వు వెళ్తే నేను ఏం చేయాలి నువ్వు వెళ్ళిపోతే నీతో పాటు నా పరువు పోతుంది కనీసం మన ఇంట్లో వాళ్ళు మన హైమూన్కి వెళ్ళామనుకుంటారు ఆ సూట్ కేసు ఇలాగే అదా ఇదే హైదరాబాద్ వీడెవడండి బాబు ఈ ముక్క చార్మినార్ చూపించిన తర్వాత కూడా చెప్పాలా అని మీరు అడగచ్చు అలవాటైపోయింది అడ్జస్ట్ అయిపోండి తొంభై లక్షలు దాటుతున్న ఇక్కడ జనాభాకి ఈ మధ్య ఓ కొత్త భయం పట్టుకుంది అదేనండి మాఫియా ఇతని పేరు జయాభాయ్ భూకబ్జాలు సెటిల్మెంట్లతో పాటు అమ్మాయిల్ని అక్రమంగా దుబాయ్ షేకులకు అమ్మేస్తుంటాడు అదే ఇతడి వ్యాపారం ఇక ఇతని పేరు జగ్గుభాయ్ రౌడీజం గుండాయిజంతో పాటు కిడ్నాప్లు మర్డర్లు చాలా తేలిగ్గా చేస్తుంటాడు ఈ రెండు గ్యాంగ్ల మధ్య మనం ఏం పోసినా పెట్రోల్ అయి మండుంది ఇలా వీళ్ళ గురించి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉంది కానీ ఇంక ఎక్కువగా లాక్కుండా కదలకొద్దాం పులుబుల్లి కన్నుల చిన్నదాన మనసుకు నచ్చిన వన్నేదాన మరసిపోయా చారీ అండి కళ్ళు లేనోడిగా అందుకే మిమ్మల్ని తగులుకున్నాను అదే తగిలాను పర్వాలేదు తీసుకోండి అవును మీరు గుడ్డి వాళ్ళు కదా ఎలా ప్రయాణం చేయగలుగుతున్నారు ప్రయాణించడానికి కళ్ళెందుకండి కాసులుంటే సరిపోతుంది కదా సారీ ఇదిగోండి బులుబుల్లి కన్ను లసిన్నాదాన పరుసుకు
గురువు వర్ణి ఇదేదో పెద్ద సుదీర్ఘ ప్రయాణికులు రావుంది ఇక లాభం లేదు మనం రంగంలోకి దిగాల్సిందే వీళ్ళెవరు హజ్ కట్ అవుట్ లో ఫోటోల్లా ఉన్నారు హనీమూన్ కి వీళ్ళు గెటప్ లో బయలుదేరినట్టున్నారు గోల్డ్ విపరీతంగా ఉంది ట్రై చేద్దాం మీరు తాళి కట్టేటప్పుడు నేను ఎంత టెన్షన్ పడ్డానో తెలుసా తాళి అయితే కట్టాను గాని అతనితో కాపురం జాగ్రత్తగా చేసుకో వీడెవడు తాళి ఇడి కట్టి ఇంకోటితో కాపురం చేయమంటాడు కొంప తీసిడు లకలక వెళ్తాను <laughs> 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 ఈ ఉంగరాలు ఈ చేయిను మీ అత్తగారు నాకు పెట్టింది తీసుకోండి అయ్యో భలేవారే నాకు వద్దండి ఎంతో సాయం చేశారు మీరే ఉంచుకోండి లేదండి ఇవన్నీ మీకే చందాలి కాదంక తీసుకోండి బాబు ఏ ఊరు అమ్మ మంది నువ్వెవరు వాడెవరు మధ్యలో అమ్మాయి ఎవరు అసలేంటి కదా ఇది జరిగింది వారిని ఈ ప్రపంచంలో నా అలాంటి మాయకులే కాదు నీలాంటి అమాయకులు కూడా ఉన్నారని ఇప్పుడే తెలిసింది నువ్వు అలా ఉండబట్టి నీ చేతిలో సూత్రం పెట్టి వెళ్ళిపోయింది హైదరాబాద్ లో బతకాలంటే చేతిలో సూత్రం కాదు నా మాట ఎవరాది నేను ఏంటి ఈ రోజు బస్ స్టాండ్ లో బీటేసారా బీటా పాడా బస్ స్టాండ్ లో నా ఫోటో పెట్టారంటే కలర్ ఆఫ్ బ్లాక్ అని చూసిపోదాం వచ్చేసారు చూసావా చూసా సార్ కలర్ పెట్టించిన నేను సరదాగా వచ్చాను రా ఈడవరా మీ గ్యాంగ్ లో కొత్తగా జాయిన్ చేసుకున్నావా చేతిలో మంగళ సూత్రం ఏంట్రా ఈ మధ్యన పరసలు కొట్టడం మానేసి మంగళ సూత్రాలు కొట్టడం మొదలెట్టారా అతనికి నాకు ఏం సంబంధం లేదు సార్ నాకేం తెలియదు సార్ బస్ స్టాండ్ లో తెలియదేనే అంటారా అదే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే మొత్తం తెలుసు అంటారు నాకేం తెలియదు సార్ మంచిదాం సార్ ఎందుకు రా పోలీస్ స్టేషన్ వేడిగా లసిస్తాను కదా ఏదో బాబు మాది చిన్న స్టేషన్ మా రేంజ్ కి తగ్గట్టు పెట్టాను మీకు ఏదైనా అసౌకర్యం కలిగితే క్షమించండి భలేవారు సార్ బావర్చి లో బిర్యానీ తిన్నట్టు ఉంది బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి కొట్టారు అదే పెట్టారు ఇంతకంటే ఎక్కువ పెట్టినా మేము తట్టుకోలేదు పాపం జగ్గుబాయ్ పరిగెత్తుకుంటా వస్తున్నా అంటే మన జీప్ అమ్మించండి సార్ వీడు పోయాడు అమ్మయ్యా మనం బతికాం రండి 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 బాగున్నా మీరు ఉండగా నాకేంటండి వీడవడం జయాబాయ్ మనిషట లారీ గుద్దేసింది నెంబర్ చెప్పకుండానే చచ్చిపోయాడు సిటీలో ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం బాగా ఎక్కువైపోయింది జనానికి ముందు చూపు బొత్తిగా లేకుండా పోయింది అనుకో అవును సార్ మీరే ఈ జనాల్ని ముందుండి నడిపించాలి అలా కూర్చోండి మనం ఇంకా పాలిటిక్స్ లోకి రాలేదు కదా సరే ఒక లక్ష రూపాయలు పంపిస్తాను మామిడి పళ్ళు కొనుక్కో బంగినపల్లి మామిడి పళ్ళు మరీ ఖరీదు ఎక్కువైపోయింది సార్ ఒక యాభై వేలు ఎక్కువ పంపిస్తే వద్దులండి తోతపురి మామిడి పళ్ళు కొనుక్కుంటాను అలాగ అలాగే ఇది ఉంచుకో మీరు వెళ్ళండి ఓకే బాయ్ మంచి సార్ సార్ పాపం ఇది అన్యాయం కదా సార్ అన్యాయం 
ఇది పట్టుకోర రే కానిస్టేబుల్స్ ఈ మటరగా సీడి మీద తోసే వాయిదాల పద్ధతి బెస్ట్ సార్ మీరే డిసైడ్ అయిపోతారా మీరే గ్యారంటీ నువ్వు ఉంటావా ఉంటాను సార్ టైం కి ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టలేదు అనుకో ఏం జరుగుతుందో తెలుసు సార్ వాడు గురి కాదు నీకు ఎన్కౌంటర్ వస్తాం సార్ అంతొద్దు వస్తాం సార్ ఇది చాలు రాగరా ఎక్కడైనా కత్తెట్కి వెళ్ళి వెళ్ళిపోతున్నా లేయే తీసుకోండి కానిస్టేబుల్ దీన్ని బాగా గడిగి మా ఇంటికి వెళ్ళి మావిడికి ఎవరా ఉల్లిపాయలు కోసుకుంటది అన్న జగ్గుపోయి ఫోన్ హలో అరే ఓ డమ్ ఢోల్ మేటర్ అర్థమైందా మీ వాడిని నడి రోడ్డు మీద చే పరిగెత్తించి పరిగెత్తించి టప పొడిచా అంటే మా వాణి చంపినేటిది నువ్వేనా డౌటా అరే ఓ బుద్ధు పొడిచేటప్పుడు రెండు ఫోటోలు కూడా తీసా పంపమంటావా ఎందుకురా నవ్వుతున్నావు పిచ్చెక్కిందా పిచ్చి కాదు రా జగ్గు కుర్చి వాడు నా కాడ పని మానేసినాడు పోలీసులకు అప్రూవల్ గా మారిపోయినాడు వాడిని నేనే చేసేస్తామనుకున్నాను రా ఈ లోపల నా పని కూడా నువ్వే చేసేసినావు అన్న దుబాయ్ నుండి షేక్ వచ్చినాడంటే పర్సు చూసి ప్రాపర్టీ పర్స్ చూడకుండా కెపాసిటీ చెప్పగలను కాళీ పర్స్ వేస్తావా టెంట్ పడుద్ది తప్పైనా కా ఈసారి కుదిరి బ్లేడ్ తో పర్సులు ఎప్పుడు కోస్తాం చేతులు ఎప్పుడో గాని కోసుకోం పాపం తప్పైందంటున్నాడు కదా ఈసారికి చెమ్మించేయమ్మా ముందు వాడు నీకు ఇచ్చిన వాట ఇందులో వదిలే తెలిసిపోయింది అనమాట నీకు నువ్వెవరో ఈ గజ్జి దొంగ గంగులు డాటర్ ఇదిగో నీ డబ్బు ఏ నీ కూడా కమిషన్ కాదు కుట్టు మెస్ నీకెందుకు రా ఇతనెవర్రా పండు అని చాలా మంచోడు మంచోడా మనకెందుకు మన విజయాల వాళ్ళు అడుగుపెట్టాడుగా నాలుగు రోజుల్లో మొత్తం నేర్చుకుంటాడు పాపం నా వల్లే కష్టాల్లో పడ్డాడు ఇక ఇతని జీవిత చరిత్ర గురించి చెప్పాలంటే నాలుగు చక్రవకాలు తీయొచ్చు సరే సరే ఏనానా ఒక్కసారి నువ్వేదో ప్రాబ్లమ్ లో ఇరుక్కున్నావంటగా ఫ్లాష్ ఫ్రంట్ ఒక్కసారి ఊహించుకో ఏం జరుగుతుందా ఐపిసి మూడు వందల రెండు సెక్షన్ ప్రకారం ముద్దాయికి ఉరి శిక్ష విధించడమైన వదులండి ఇప్పుడు నేను చేయాలి చూసేవుగా ఇదంతా మా భాషలో దీన్ని ప్రొడెన్షియల్ బొడెన్షియల్ అంటారు ఈ ఐటమ్స్ అన్ని నువ్వు చెయ్యాలి ప్రొడెన్షియల్ బొడెన్షియల్ పొక్కల ట్రైనింగ్ 
ఒళ్ళంత పచ్చి పుండు అయిపోయింది అమ్మో బాగా అలిసిపోయినట్టున్నావు ఇది గొత్తి ఏంటండి ఇది చికెన్ బిర్యానీ నీ ట్రైనింగ్ లో లాస్ట్ క్లాస్ ఇది అయ్యి బాబాయ్ ఇదేదో బాగుందండి రోజు ఇలా పెడితే బాగా తిని ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటా లేటి చేయకుండా తొందరగా తిను అయిపోయింది సార్ లేదు ఇప్పుడే మొదలైంది రై కానీ రా ఏంటి సార్ అది కానేమంటున్నారు చూస్తావుగా ఏంటండి తిప్పుకుంటూ వస్తున్నారు మీరంతా ఇంకోసారి మా వాడు మీ అమ్మాయి నమ్మేశాడు అని అన్నావు అనుకో నిన్ను హుస్సేన్ సాగర్ లో తోసేస్తా ఆహా తోహెత్తు ఊరుకుంటానే పూరి జగన్నాథ్ రాజమౌళి వివి నాయక్ వాళ్ళందరూ మా ఊరు జక్కంపూడి రామోహన్ రావు బాగంటి బాబు గంట మురళి బొత్స సత్యనారాయణ ఇంకా బోల్డ్ మంది ఉన్నారు అయితే మీరు పొలిటికల్ ఫీల్డ్ మన సినిమా ఫీల్డ్ పొలిటికల్ అంటే పవర్ఫుల్ మీరు హైదరాబాద్ చూడడానికి వచ్చారా లేదు నిన్ను చూడటానికి వచ్చాం మరి లేకపోతే ఏంటండి నేను మా అమ్మాయిని నాలుగు అబ్బాయిని చూడడానికి వచ్చా ఓకే ఓకే మీరు హైదరాబాద్ ని చూసారు కదా హైదరాబాద్ మీద మీ ఫీలింగ్స్ చెప్తారా నేను చెప్పింది అంతా మీ టీవీలో హైదరాబాద్ మొత్తం చూస్తారా చూస్తారా ఏంట్రా ఈ టీవీలో వచ్చాక మన పెళ్ళాలు మన కూడేట్టడం మానేసి టీవీలకు అతుకు దొబ్బింది గట్టిగా మాట్లాడే కోడలు పిల్ల ఏనాడు పులిమేర దాటడం కూడా తెలవన్న కొడుకుని ఈ హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి ఎన్ని బాధలు పెడుతున్నావు ఎన్ని చోట్ల తిప్పుతున్నావు ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నాడు ఇది చూసిన వెంటనే నువ్వు ఎక్కడున్నా బయటికి రా లేకపోతే మా జక్కం పూడితో చెప్పి నిన్ను బొక్కలో తోయిస్తా నా కూతురు ఏమన్నామంటే నీ కాళ్ళు చేతులు ఇరిచేస్తా నా కొడుకు ఏమన్నామంటే నీ నాలుగు కోస్తా అదేంటి బావా పిలుస్తున్నా ఇనిపించుకోకుండా అలా పారిపోతుంది మనం అంటే భయపడిపోయింది అంతే ఉంటుంది అవును ఏ ఛానల్ లో ఎన్ని ఇంటికే చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయింది ఏంటి అవును మన ఊరు ఫోన్ చేసి చూడమని చెప్తుంది కదా అవును రోయ్ అన్నాడు బాబాయ్ ఆకలేస్తుంది ఏమన్నా తిందాం బావా అవును రా నాకు కూడా ఏదో పదో తిందాం లాయర్ల దిష్టి పోలీసుల దిష్టి జడ్జీల దిష్టి ఏ దిష్టి నీ మీద పడకూడదు తూ 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 ఏ తీసుకెళ్ళరా క్షేమంగా వెళ్ళి నాయన పండు ఆశీర్వాదం తీసుకో బాబా ఐదు అంది ఎత్తాను కాళ్ళ మీద ఇప్పుడు మా నాన్న కాతిమ్మిరి ఎక్కువ మీ సిస్టర్ కూడా 
అల్లరి దొంగవై చిల్లరి దొంగవై టక్కరి దొంగవై నాలాక పెద్ద గజ్జ దొంగవై కలకాలం వర్దిల్లు నాయన లే లే బాబు లే జరగంట అయింది శీఘ్రమేవ పర్సు ప్రాప్తి రాదు పర్సు కోసుకురారా అంటాడు పిర్ర కోస్తావా పగలు రాత్రి కట్టుపడి నేను దొంగ చేస్తావా అడవి దొంగ వేరే పని కట్టినింగ్ ఇచ్చిన చేతులు రాయి నరోమాక ఈ అరుపులు కర్ణాటక తమిళనాడు వాళ్ళు విన్నారనుకో నేను గాలి చంపడానికి మిలిటరీ వాళ్ళు పంపుతా అది కానా దగ్గరుండి దొంగతనం ఎలా చేయాలో చూపిస్తాయి కదా కొత్త వాడికి ఈ వెదో నుంచి ప్రాక్టికల్స్ కు పంపిస్తే ఏం తెలుస్తుంది నువ్వు చూపించు అతని సత్తా చాటు కంగారు పడుకో సింగిల్ మీనింగ్ సరే మా బేబీ చెప్పింది కాబట్టి నా సైడ్ నుంచి నీకు సాన్స్ ఆగు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వెళ్తే బొక్క పగులు సేకటాన్ని ఏమైంది గోడ దూకి పదేళ్ళు అయింది సర్వీస్ తప్పి మోకాలు పట్టేసి కాలు ఒకటే కదా కాలు ఒకటే పుత్తూరు తెలియ రాసుకొని టీ తాగితే తగ్గిపోతుంది తమరు మోసుకోండి మాకు ఇక్కడ మండుతోంది నాడు ముందు వంటిల్లు సర్దేద్దాం అట్లాగే వంటిల్లు అయిపోయింది ఇంకా ఆలు సర్దేద్దాం ఆ సౌండ్ ఏంటి సినిమాలో దొంగలు వెళ్తుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ ఇలాగే ఉంటది వాళ్ళు లేతే మన కొట్టే సౌండ్ ఇంకా బాగా వస్తాం మూసుకుంద్రా ఎంత బ్రహ్మాండంగా సర్దింది ఇల్లు మా ఇల్లాలు అందుకే అన్నారు ఇల్లు చూసి ఇల్లాలని చూడు అని ఆవిడ ఆ రూమ్ లో ఉన్నట్టుంది వెళ్ళి చూసొద్దామా వద్దు వెళ్ళేటప్పుడు లేపు ఫోటోలు దిగుతాయి లేకపోతే సరే సత్తు సామాను నేను గురుగారి గోటం పడుతుంది వేడి తక్కువగానే ఉందిగా నాన్న అంత ఎక్కువగానే ఉందమ్మా ఎదురుగా అతను మన పండు నాన్న ఆడు పండు కాయో కాదమ్మా నా పాలిటీ యమ కెంకరుడు పంపించాయి నేను ప్రాణాలతో ఉండాలంటే ఆడు ఇక్కడ ఉండకూడదు అలా అంటే ఎలా నాన్న అతను మాత్రం ఎక్కడికి పోతాడు పొరపాట్లు అనేవి ఎవరికి జరిగిన ఆడు చేసే పొరపాట్లు నా గుండెలో గుణపాలై దిగుతున్నాయి తల్లి పొద్దస్తమానం ఇంట్లో కూర్చొని ట్రైనింగ్ చేయడం కాదు అప్పుడప్పుడు ఇలా బయటకు వస్తేనే మేము పడే కష్టాలు ఏంటో తెలుస్తాయి నాయన కోట్ అయ్యా గంగలు అన్న అవసరం కదా నన్ను అంతకుండి ఆయన తీసుకొచ్చింది ఈడేగా రేపు ఆడితో పాటు ఇండు కూడా పంపు దోలతే పోతాం పండు అసలు నీకేం వచ్చు అంటే ఊళ్ళో మనకి ప్యాకాట్ లో పెద్ద పేరు ఉందండి మనం ఆసంటి ఆసండి కేసు అంటే కేసు అదే ఆసంటి ఆసండి రాణి అంటే రాణి ఆ ముక్క ముందే చెప్పొచ్చుగా ఇవి తీసుకో వెళ్ళండి రా మీతో పాటు ఆ బోస్గా కూడా తీసుకెళ్ళండి వెళ్ళు ఎంత గెలుచుకొస్తావో గెలుచుకురా పదండి అన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవడమే పెద్ద పక్క అనుకుంటే తొక్కలోది పాతిక వేలు ఇచ్చి పంపిస్తావా నాన్న ఎవరికైనా అవకాశం ఇస్తేనేగా వాళ్ళ పనితనం ఏంటో మనకు తెలిసేది నువ్వు కంగారు పడుకో తను చెప్పింది సింగిల్ మీనింగ్ ఓకే దొంగల్ని పట్టుకోవడంలో పోలీసులు అయ్యి బాబు దొంగలేమో దొంగలింటికి దొంగలు ఎందుకు వస్తారా ఏంట్రా ఏంటి అవుతారు ఏమైంది ఏం జరిగింది ఆడమ్మాడు మాడ ఆడిదే అక్కో ఒక్క ముక్క కలిసి రాలేదు 
కాలు లోపల పెట్టావంటే తెగన్నరుకుత మర్యాద అట్నించే బయటికి పో పండు నువ్వు లోపల రా బేబీ అతను ఇక్కడే ఉంటాడు అవును కొట్టేసిన పర్సన్ పది రూపాయలు తీస్తే ఒప్పుకోవు కొట్టుకొచ్చిన గొలుసులు చిన్న మూవ్ పోయినా ఒప్పుకోవు దోచేసిన ఒక చెంపు వదిలేసి వచ్చిన ఒప్పుకోవు దేనికి కోవు కానీ అతని విషయంలో ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నావో మాకు సమాధానం నేను అతన్ని ఇష్టపడుతున్నాను ఐ లవ్ యూ పండు బేబీ ఇది రాంగ్ మీనింగ్ గజ దొంగ జగ్గు పాండు రంగ బిల్ల సోములు నాగులు ఈ గంగులు పుట్టిన వంశంలో పుట్టి ఆఫ్టర్ ఆల్ జేబులు కూడా కత్తరించడం చేత కనబడి చేత తాళి కట్టించుకుంటావా వాళ్ళు నీకు ఏం నచ్చింది నిజాయితీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇచ్చి పే కాటకు పంపిస్తే ఓడి తిరిగి వచ్చాడే కాని వీళ్ళ కన్ను గప్పి పారిపోలేదు ఇదా అంతేకాదు మన దొంగల ఫ్యామిలీలో పండు నాకు గంజాయి వనంలో తులసి మొక్కలా అనిపించాడు మొదటి నుంచి అతని మీద ఉన్న ఫీలింగ్స్ రాను రాను ప్రేమగా మారాయి అంతేకాకుండా ఇప్పటికే చాలా లెంగ్త్ చెప్పు అయినా ప్రేమకు నేను ఒప్పుకోను ప్రేమను ఒప్పుకోపోవచ్చు కానీ పెళ్లికి ఒప్పుకోవాలి హలో ఆయన ఒప్పుకోనా నేను ఒప్పుకోను ఏ నాకేం తక్కువ అందంగా లేనా అందంగానే ఉన్నావు అందమైన అమ్మాయిలు అందరూ ఇష్టపడతారు కానీ ఎంత అందంగా ఉన్నా దొంగల్ని ఇష్టపడరు నువ్వేనాక గంజాయి వనంలో తులసి మొక్కని ఓ అయితే అదా నీ ప్రాబ్లం మా సిస్టర్ ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న శుభ సందర్భంలో పార్టీ ఇస్తున్నావు బాగుంది కానీ నాకు ఈ బాడ్ నచ్చలేదు బావా ఏంటి ఈ బాడ్ నచ్చలేదా మందు నచ్చింది కదా మా మామ నాకు నచ్చలేదు మీ సిస్టర్ నాకు నచ్చింది పెళ్లి చేసుకుంటలేదా బా ఈ బాడ్ అమ్మేద్దాం బా ఈ మంది అంతా తాగేసాగా వెళ్ళేటప్పుడు ఈ బాడ్ నమ్మేద్దాం ఓకే మంది అయిపోయింది బా మంది అయితే నేను బార్ అమ్మేస్తున్నాను కొంటావా నా బార్ అమ్మటానికి నువ్వెవడు నన్ను కొట్టాడు బాబా వాడు నువ్వు కొట్టు ఆడ నేను కొట్టాలంటే రేట్రే దేని నేను కొట్టాల్సిందే కొట్టే ఎప్పుడు చూడరా గుడ్ మార్నింగ్ నా ఏరియా కొచ్చి నా మనిషిని కొట్టాడంటే వాణ్ణి వదిలే ప్రసక్తే లేదు వాణ్ణి వేసేయాలరా ఏమిటి వేసేది బావిలో బకెటా మన ఏరియా కొచ్చి మన మనిషినే అది కూడా షటర్ దించకుండా కొట్టేడంటే వాడు ఖచ్చితంగా పోక్రి అయి ఉండాలి అనయ్య అటువంటి వాడిని మన దగ్గర పెట్టుకుంటే ఈ ఊర్లో ఉన్న పోనం పోక్ భూములన్నీ మనం కబ్జా చేసేసుకోవచ్చు ఆలోచించు యు ఆర్ కరెక్ట్ అయితే పిలిపించమంటావా ఆశ్రమక్కర్లేదు వాడికి ఆల్రెడీ పేరు 
పండు పండు కట్టుకోవాలా అవును ఎవడు కొడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోద్దు ఆడే పండు నేనే పండు పండున్నాయా పండు సరే చూసేవా నువ్వే భయపడిపోతున్నావు నువ్వు ఉండు చూడబ్బాయ్ నా దగ్గర పనిచేస్తావా నాకు వంట చేయడం రాదు జోకులొద్దు నాకు ఎదురు తిరిగిన వాడి కాళ్ళు చేతులు తీసేయాలి నాకు అర్థమైంది నీకు అర్థమైంది వీళ్ళందరూ నిన్ను పోకిర్లు మహేష్ బాబు అనుకుంటున్నారు అలానే కంటిన్యూ లూజ్ అయ్యామనుకో లూజ్ మోషన్ అయ్యే వరకు కొడతారు లేబు కాలర్ లేబు నీడెన్నుకు వచ్చి నీ మనిషినే కొట్టానంటే నా కెపాసిటీ ఏంటో అర్థమైంది కదా వాడిని ఎందుకు కొట్టాను తెలుసా ఎందుకు వచ్చేటప్పుడు కనీసం టీ సమోసా కూడా ఇప్పించలేదు బాబా ఆటో చార్జీలు కూడా ఇవ్వలేదు టీ లేంటో చెప్పు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఓకే నువ్వు నాకు నచ్చవురా అన్నయ్య ఎవరితది మా అన్న ఫిగరు దాని చెప్పు ఎక్కువ చేయొద్దని మా అన్న ఏమి చేయకే ఇలా తయారైంది వాటిని చూపించమంటున్నాడు ఒక్కొక్క తూని సిఫాజా అంటే ఒక్కొక్క అర్థం చెప్తాడా నువ్వు ఇదిగో షేకు బందర్ కా సుందర్ బందర్ కా సుందర్ శాంకులిక చీకులాథా ఇంకోటి ఇంకోటి రాజమండ్రి రంభా రంభా రంభ సంభా లంబ హోచు ఇదిగో ఇది చూడు నిజంగా గబ్బు పడని ఫోటో తెచ్చుంటావే మంచిది ఇది చూపించండి కడుపులో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళమ్మ ఎట్లా తట్టుకునేదు అప్పెళ్ళమ్మా షేక్ ఎప్పించ అప్పించగా అన్న అయితే పది లక్షలు అని చెప్పు దస్ లాక్ మాంగరాయ సాల హం పచాస్ లాక్ దేగా యాభై లక్షల యాభై లక్షల అది నేను గుడ్కా ఊపుతా పైసా దో పైసా దో పూచో పూచో లడ్కి కబ్ మిలేగి ఈ పిల్లని ఎప్పుడు తీసుకొస్తావని ఎప్పుడు అయినా బారే మే తీసుకొస్తా నువ్వు విడుసు నేను పోయి ఆ పని మీద ఉంటా రై జయగాడు తన దగ్గర ఉన్న అమ్మాయి ఫోటో షేక్ చూపించి యాభై లక్షలు డిమాండ్ చేశాడు మనమే ఆ జయగాడి దగ్గర నుంచి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి షేక్ అప్ప చెప్తే మనకి యాభై లక్షలు వస్తాయి అదెంత పని అన్నయ్యా మన పండు మన పక్కనే ఉండగా పండు నీ పని ఇప్పటి నుంచే ప్రారంభం స్టార్ట్ పండన్న వీళ్ళ సంగతి నేను చూసుకుంటాను కానీ నువ్వు వెళ్ళి అమ్మాయిని తీసుకురా ఓకే పద్మావతి పద్మా 
నేనే డాక్టర్ గారు మా తమ్ముడికి ఎలా ఉంది ఒక్క నిమిషం నేను మా అమ్మతో మాట్లాడా అమ్మా 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 ఫస్ట్ టైం నా ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయిందమ్మా అంటే మీ అమ్మగారు పై ఫ్లోర్ లో ఉన్నారా డాక్టర్ లేరు పోయారు అయితే మరి మా తమ్ముడు 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 అరే ఏమైందిరా అసలు బతుకుంటే కదా నా ఏమైనా చెప్పనికి నోర్మాయ్ తమ్ముడు తమ్ముడు ఒక్కసారి ఒక్కసారి కళ్ళు తెరిచి ఎన్నడూ చూడరా ఒక్కసారి ఒక్కసారి నాన్నా ఒక్కసారి ఎందుకురా నవ్వుతున్నావు పాత సినిమాలో ఇట్లానే ఏడుస్తారా తమ్ముడు 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 ఎవడ్రా నీకు తమ్ముడు మా నాన్న మీ అమ్మతో క్లబ్ కెళ్ళాడా మీ అమ్మ మా నాన్నతో పబ్కి వచ్చిందా తప్పకోండి తప్పకోండి ఏమైంది ఏమైంది ఏమిటండి మా తమ్ముడు గుర్తుపట్టలేదు ఏంటి గుర్తుపట్టట్లేదా సారీ ఇతని మైండ్ పోయింది మెమరీ కార్డు పూర్తిగా లాస్ అయింది రీఛార్జ్ ఎంత కాడేసుకోవాలా పోయింది సెల్ కార్డు కాదు మైండ్ కార్డు మీరు ఆపరేషన్ చేసినప్పుడే అనుకున్నా ఇటువంటిది ఏదో జరుగుతుందని మరి ఇప్పుడు ఎలాగయ్యా ఏముంది మీ అందరి ఫోటోలు తీసి వెనకాల డీటెయిల్స్ రాసి తినకండి ఫోటోలు చూస్తూ గుర్తుపడతాడు మన తమ్ముడు డబ్బింగ్ సినిమాలో గజినే అన్న చూబ్బే హట్ నిజమే అతనికి గతం ఎప్పుడైనా గుర్తు రావచ్చు గుర్తుకు రాపోవచ్చు ఓహో అలాగా మరి లక్ష్యం తీసుకొని తమ చేసిన ఆపరేషన్ ఏమిటో ఒక్క నిమిషం అమ్మా అమ్మా ఎప్పట్లాగే నా ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయిందమ్మా డాక్టర్ గారు మా అమ్మతో నేను మాట్లాడాలి అమ్మా జీవితంలో ఫస్ట్ టైం ఒక డాక్టర్ ని మర్డర్ చేయబోతున్నాను తల్లి ఎక్కడ చెప్పు అసలు ఏం జరిగింది నీ దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్లిన మాణిక్యం దిల్సుఖ్ నగర్ లో తనుండే ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు వెంటనే పెళ్లి చేసుకోమని నేను పట్టుబట్టాను వెంటనే అంటే కొంచెం మనీ ప్రాబ్లం అని చెప్పాడు అందుకే నా నగలన్నీ తీసిచ్చి అవన్నీ డబ్బులు తీసుకున్రా ఇమీడియట్ గా మనం పెళ్లి చేసుకుందామని అన్నాను మాణిక్యం నా నగలు తీసుకెళ్లిన అరగంటకి ఎవరో వచ్చి నన్ను కిడ్నాప్ చేసి అక్కడ ఉంచారు తర్వాత ఏం జరిగిందో నీకు తెలుసుగా అవును నువ్వక్కడికి ఎలా వచ్చా అది అసలు ఏం జరిగిందంటే వాడేందన్నా కుక్క గరిచినట్టు గరిచిండు పోరా కుక్క కరితే బొడ్డు చుట్టూ ఏం చేసేలా చేస్తారు ఈడు కరితే ఊళ్ళంతా కొలబొడిస్తారు కదరా కాట్లు కుక్క కరసమల్లని అన్నా అరుగున్నాళ్ళు
చెర్రీలా మొత్తం అంతా తిప్పితే కాళ్ళు ఎడిపోతున్నాయి ఈ అమ్మాయి ఆ రోజు మీరు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారంటే సీన్ అర్థం అయిపోయింది స్క్రీన్ ప్లే విత్ డైలాగ్ నేను చెప్తాను మీరిద్దరు ప్రేమికులు అయితే మీ ప్రేమని మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే వీళ్ళ ఫాదర్ రాయలసీమలో ఫ్యాక్షనిస్ట్ తలలు తీస్తాడు మీ నాన్న కోనసీమలో డెంటిస్ట్ పళ్ళు పీకుతాడు నువ్వు సరదాగా ప్రేమించుకుందావరా అంటే ఈ అమ్మాయి డైరెక్ట్ గా లేచిపోదావరా అంది దాంతో మీ ఇంట్లో వాళ్ళు మీ వెంట పడ్డారు మీరు నాకు ఎదురు పడ్డారు నేను కొట్టిన కొట్టుడికి వీడికి మైండ్ పోయినట్టుంది కరెక్ట్ సార్ ఈ స్టోరీ రొటీన్ అయినా మధ్యలో నేను వచ్చి మిమ్మల్ని రక్షించడం వెరైటీ ఇప్పుడు నేను వాళ్ళతో ఫైట్ చేసి మీ ప్రేమని నిలబెడతాడు మనం కొట్టకు ముందే వాళ్ళు పారిపోయారు మీ కెపాసిటీ ఎలాంటిది సార్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ పదండి మిమ్మల్ని సీక్రెట్ ప్లేస్ కి తీసుకెళ్తాను ఎందుకు మీరు అక్కడ ఉంటేనే సేఫ్టీ పండన్నా నువ్వు అన్నా అవునన్నా సారీ అన్న గతం దొబ్బింది అందరికి పరిసరం షూట్ కేసులు దొబ్బితే నీకు గతం దొబ్బింది గతం దొబ్బిన నో ప్రాబ్లం నీకు చాలా భవిష్యత్తు వెళ్దామా దొబ్బేదామా సారీ సిస్టర్ వెళ్దామా రండి రండి డబ్బు నా కొడకల్లారా సేతికి చిక్కినాయమని ఇడుచొచ్చినారు కదరా వాడు కరుస్తున్నాడన్నా అవునన్నా కుక్క అయితే కాళ్ళ మీద కరుస్తుంది కరీడు ఎడబడి ఎక్కడ పడితే అక్కడ కరిసాడు కదన్నా వాడు కరుసాడరా చేకు వచ్చినాడంటే మన అందరినీ పుడుస్తాడు పంపించు అది లేడీస్ ప్రాబ్లం రాకే తీసుకొచ్చి చూపించు ఏం చూపిస్తావురా అది ఉంటేగా ఏదో షేకు కవర్ చేస్తామంటే నువ్వు ఊరికి యక్ష ప్రసన్న సడావే ఇదిగో ఆ గురువు గారు ఉండి వాడు మా వాళ్ళందరినీ కొరికి ఆ యమ్మి ఎత్తుకు పోయినాడు ఒక్క వారం దినా లాగు ఆ యమ్మి దోలుకు వచ్చి నీ షేకు చేతులు పెట్టా చెప్పేదేదో నువ్వే షేక్ చెప్పు ఎప్పకెట్లా చెప్పాలప్పా షేకు ఒక్క వారం దినాలు టైరో ఆ యమ్మి చెయ్యి చెయ్యికేమంటారా ఇందిరో ఆ అమ్మాయి ఆతు నీ అబ్బా పూతలు ఎక్కువరా ఆ యమ్మి చెయ్యి నీ చేతిలో పెడతా తీసుకొని దుబాయ్ జావు జయ ఉండదంటున్నాడు మహాపతి వ్రతల్ని ఫిగర్ గిగ్గర్ అన్నా అంటే కిడ్నీ పోతాయి వెనకనికి ఒక తీ గోచి పెట్టుకున్నాడల్లా నా ముగుడందంట అలాగుంది నీ కథ ఈ అమ్మాయి పండన లవరు పేరు ఇలియానా ఫ్యామిలీ అంతా ఉప్మా తింటూ బతికేస్తున్నారు నువ్వు చెప్పేది ఏమిటో ఏమి అర్థం కావట్లేదు రా మెంటల్ అన్న నేను చెప్తానా ఈ అమ్మాయి నా లవరు మా ఇద్దరి పెళ్లికి ఇంట్లో ఒప్పుకోపోతే ఇంట్లో చెప్పకుండా పారిపోయి వచ్చేసింది ఇక్కడ సేఫ్టీగా ఉండదని అన్న చెప్తే అదే నేనే తీసుకొచ్చాను మరి అమ్మాయి ఏమైందిరా అది నేను వాళ్ళు కొడుతుంటే అందరిని కొట్టి అమ్మాయి తప్పించుకుంది ఈ విషయం జయబాయ్ కూడా తెలియదు అమ్మాయి ఇక్కడే ఉంది అనుకుంటున్నారు మరి అమ్మాయి ఎక్కడ ఉందో వెతుకుతా ఉండరా అలాగే అన్నయ్యండి హలో
ముఖ్యం <laughs> ఈసారి మాత్రం ఆ అమ్మాయి తప్పించుకోకూడదు పండు పండు ఏంటి ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఇక్కడ కనబడతలేదా పని చేస్తున్నాను ఇలాంటి వెధవల దగ్గర పనిచేసేవాడివి మమ్మల్ని అందరినీ ఎందుకు మార్చావు సువర్ణ విషయం తెలియకుండా మాట్లాడుకో జరిగింది ఏంటంటే నాకంతా తెలుసు నిన్ను ఇష్టపడ్డాను కదా అని నేనేం చేసినా ఊరుకుంటుంది అనుకుంటున్నావేమో చూడు చావనైనా చస్తాను కానీ ఇలాంటి వెధవల దగ్గర పనిచేస్తే ఒప్పుకోను గుర్తుంచుకో సువర్ణ నువ్వు మాట్లాడతాలి పండనా మమ్మల్ని అన్ని సార్లు వెధవల్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిందే ఎవరు అమ్మాయి నన్ను చేసుకోవాలనుకున్నా మరి మన ఇంట్లో ఉన్నా ఇలియానా నేను చేసుకోవాలనుకున్నా అంత కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందే ఏ వధం అని అడగాలి అనయా అనయా అమ్మాయి దొరికిందా అది సరే కానీ నువ్వు నువ్వు చేసుకోవాలనుకుంటున్నా అమ్మాయిని చేసుకుంటావా లేకపోతే నిన్ను చేసుకోవాలనుకుంటున్నా అమ్మాయిని చేసుకుంటావా ముందు నీ మీద చేయి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా ముందు ఇంకా లాభం లేదరా జరిగిందంతా మీ చెల్లి చెప్పేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒరే దాని గురించి తెలికి ఇలా మాట్లాడుతున్నావు అది చెడ్డీ లేసుకుని అమ్మ నాన్న ఆట ఆడుకునే రోజుల్లో ఓ కొర్రోడు తనతో ఆడుకుంటాను రమ్మని పిలిచాడు సరే అని ఇది వెళ్ళింది తీరా వెళ్ళేసరికి వాడు రాకపోయేసరికి కోపం వచ్చి వాడి ఇంటికి వెళ్ళి వాడిని బయటికి పిలిచి ఓ ఇటుకి రాయి తీసుకుని బెడేలు మన నెత్తి మీద కొట్టావు దాంతో వాడు శ్మశానానికి ఇది ఏడేళ్ళు బోస్టన్ స్కూల్కి వెళ్ళింది చూడు అలా పొదునెక్కిన బ్లేడ్లో పెరిగిన నా దొంగనా చెల్లితో నువ్వు నిశ్చితార్థం దాకా వచ్చావు ఇప్పుడు సడన్ గా జరిగిన విషయం చెప్పేసామనుకో అప్పుడు నా చెల్లి పండు పర్లేదు పండు ఎస్ఐ కట్టాల్సిన డబ్బులు నేను కడతాను మీరిద్దరు ఏ ఊటియో కొడైకెనాలు వెళ్ళి చేసుకోండి అంటుంది అనుకున్నావా ఇద్దరిని కలిపి పొడి చేస్తా ఇదిగో పరిస్థితులు సర్దుమడిగే వరకు మీరు కామ్ గా ఉండండి జరగాల్సి నేను చూసుకుంటాను ఎక్కువ ఆలోచించుకుంటున్నాడు అని రండి రవి కర్మ గారు రండి ఆహ్వానం ఆహ్వానం మా కార్యక్రమం చెప్పడానికి రెడ్ కార్పెట్ ఏర్పాటు చేయనే అదా రెడ్ కార్పెట్ లంతా రెడ్ లైట్ ఏరియాలో ఫంక్షన్ ఉంటే అక్కడ పంపించారట మీరు బొమ్మ దించగానే నేను మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ గా అక్కడికే తీసుకెళ్తాను రెడ్ కార్పెట్ రెడ్ కార్పెట్ అక్కడ ఏర్పాటు చేసినావు ఆయన ఎవరు అనుకుంటున్నావు రవి కర్మ అని గొప్ప పెయింటర్ తన చేత్తు దింపని ఫిగర్ లేదు సార్ ఎవరైనా ఎత్తును ఈయన రవి కర్మ అని గొప్ప పెయింటరు నన్ను కొట్టించి తప్పించుకున్న ఆ పిల్ల నాకు పాటలు పాటలుగా గుర్తుకొస్తుంది నాకు గుర్తుకొచ్చే పాటలు ఈయనకి చెప్తే ఆయన బొమ్మ ఇట్టే గీసేస్తాడు మనం ఆ పిల్లని అట్టే పట్టేసుకుంటాము అయ్యా నీకేంటి అలా చౌంటలు పడుతున్నాయి కాఫీ పట్ట సరే ఇద్దరికి అలాగే రవి కర్మ గారు మొదలెడదామా ఇంకా చెప్పందే ఏం గీస్తున్నారు చెప్పుకా ఆమె కళ్ళు ఆకాశంలో నక్షత్రాలు ఆ ముక్కు నువ్వు కరెక్ట్ గా గీయకపోయావనుకో నీకు కరెంట్ పెట్టవలసి వస్తుంది అర్థమైందా
ఇంట్లో <laughs> 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 కలిసి <laughs> పడుకుందాం <laughs> వచ్చి <laughs> 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 నీ పేరేమిటో గంగులు అంటారా గంగులు గారు మా పండు మీ అమ్మాయిని చాలా ఇష్టపడుతున్నాడు ప్రేమికులు విడదీయటం కరెక్ట్ కాదండి అంటే పెళ్లి చేసుకున్నాక ఎడదీయాలంటారండి అప్పుడు మనం విడదీయవలసిన అవసరం లేదు వాళ్ళే విడిపోతారు అన్న వైఫ్ మా వదిన జంపుగా నోర్మయ్ చూడండి వీడు నా మనిషి వీళ్ళ ప్రేమను కాదనకండి పెళ్లికి అయ్యే ఖర్చు కూడా నేనే భరిస్తాను మిగతా విషయాలు తర్వాత మాట్లాడుకున్నాం పద గంగులు గారు ఏంటి మీ దగ్గర బాంబులు ఏమైనా ఉన్నాయా ఎన్ని కావాలంటే 
మర్చుకోటి చూపించండి ప్రేమించి మోసపోయిందంట అతను జగ్గుబాయి మనిషి అని తెలిసింది ఆయన ఎలాగైనా సరే పట్టుకుని తనకి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని మన పండు జగ్గుబాయి దగ్గర పనిచేస్తున్నాడు అప్పటి వరకు తను ఇక్కడే ఉంటుంది ఏం పండు మాట్లాడమేంటి చెప్పులు సాప్ పెడితే చిల్లర తప్ప ఇంకేమొత్తా నువ్వేంట్రా కొబ్బరికాయలు కొట్టి పెడితే ఏమొస్తుంది పీచు ఖర్చులు బాగా మిగిలింది ఇదే అడుక్కునే వాడు బొచ్చులు వేసినట్టు చిల్లరేసారేంట్రా ఆఖరికి మిగిలింది ఇదే గురువా కత్తి ఎక్కడ ఉంది దేనికి ఏ సైడ్ అది కోడిన మేకన కాదు కొత్తగా వచ్చింది ఆ పిల్లది ఎందుకు ఎందుకేంటి అది బావకు దగ్గరే పోయి మన అక్కను దూరం చేస్తుంది నిజమా నీ చేయి తీసి నా చేతిలో ఎట్టు సేకండి ఎవరు పొద్దునే కమ్మటి కబురు చెప్పావు అదేంటి రే మన కడుపు నిండా కమ్మటి బిర్యానీ తిని ఎన్ని రోజులైందిరా దగ్గర దగ్గర ఓ నెల రోజులు అయి ఉంటది పేకల దాకా మందు కొట్టి అది అంతే రోజు మూడు పూట్ల కడుపు నిండా బిర్యానీ పేకల దాకా మందు కొట్టి హ్యాపీగా బతికే మనకి పాత చెప్పులు కొట్టు కొబ్బరి చెప్పల కొట్టు ఎట్టుకుని అప్పులు చేసుకుని పప్పులు తినే బతికి ఎందుకు వచ్చిందిరా మీ అక్క ఏదో ప్రేమించబట్టేగా కరెక్టే ఇప్పుడు ఆడ దాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అనుకో మీ అక్క మళ్ళీ మన రూటుకు వచ్చేది అన్నట్టు రే వాళ్ళిద్దరినీ కలపడానికి మన వంత హెల్ప్ కూడా మనం చెయ్యాలి రో ఇప్పుడు చెప్పు దాన్ని వేసేయడానికి కత్తి కావాలా వద్దు గురువా మీ కాళ్ళ దగ్గర ఇంత చోటు కావాలి అడక్కు పడిపో ఆశీర్వదించేస్తాను పల్లెటూరు నుంచి వచ్చాం కదా తేరగా డబ్బులు చెప్పేద్దాం అనుకున్నావా విలేజ్ నుంచి వచ్చాం కదా వీపీలు చేద్దాం అనుకున్నావా పోనీలే బావా ఏంటి పోన్ ఇచ్చేది నీ కొడుకు లాంటి యదవన్ అల్లుడిగా చేసుకున్నందుకు ప్రతి యదవన్ అని యదవన్ చేస్తాను చూస్తూ ఊరుకోమంటావా చెప్పండి సార్ ఏంట్రా నీకు చెప్పేది నాగపండి శర్మ గారి పంచాయతీ ఎందుకు మా వాడిని కొడుతున్నారు ఈయన పీలిసి ఊరే తమ్ముడు కోడి మాసం ఉందా అని అడిగాను ఏరా అడిగానా తెలుగులో ఏడవరా అవును అవును అప్పుడు నువ్వేమన్నా చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది అన్నాను అప్పుడు నేనేం అడిగాను చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఏంటి అన్నారు అప్పుడు నువ్వేమన్నా చికెన్ అంటే కోడి సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే అరవై ఐదు అన్నాను కాదా మరి అరవై ఐదు ముక్కలకి పదకొండు ముక్కలే తెచ్చావేంట్రా రవికర్మ గీయవలసిన ఫిగరు దొరికింది మొత్తం ఎంత మంది ఉన్నారు అయితే నైట్ కి ఐదు వేలు బెడ్ చార్జ్ వెయ్యి ట్యాక్సీకి వెయ్యి మొత్తం కలిపి ఏడు వేలు ఇంకా నయం హెల్మెట్ చార్జ్ చేయలేదు సంతోషించు ఆకాశం చల్లగా ఉందని నువ్వను పద చలి కాచుకుందామని నేను అంటాను ఓకే అబ్బాడి అబ్బ ఆకాశం చాలా చల్లగా ఉంది పిని చలి కాచుకుందాం అలాగే నేను కూడా చలి కాచుకోవడానికి రావచ్చా రా మంటల్లో తోసి చంపుతా అమ్మో వద్దా వాడు వద్దంట మనం ఉండి డోర్ తీస్తా ఏంటి ఇంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళకి చలి పుడుతుందంట కూర్చో రే నాకు తెలుసు మీరేదో చేస్తారని మనకు అట్లాంటి ఉద్దేశాలు లేవు కానీ నువ్వు కాస్త మూసుకో నాకు తెలుసు మీరు నన్ను రేపు చేస్తారని అయ్య బాబోయ్ ఇది ఏదో ఒకటి చేసేదాకా వదిలేటట్టు లేదు చూస్తారేంట్రా దాని నోటికి ప్లాస్టర్ వేయండి అన్నా చెప్పరా తమ్ముడు 
ఆ షేక్ గారికి అప్పచెప్పల్స్ ఉన్న ఫిగర్ దొరికింది నువ్వు షేక్ దగ్గరకు వచ్చే మేము దీన్ని డైరెక్ట్ గా అక్కడికి తీసుకొచ్చేస్తాం శబాష్ ఇప్పుడు నా తమ్ముడు అనిపించుకున్నావురా ఆ నేను వెంటనే షేక్ దగ్గరకు వస్తున్నాను నువ్వు అక్కడికి వచ్చే ఓకే అన్నయ్య అలాగే దేఖో షేక్ జీ ఆ పిల్లని పట్టుకోవడానికి మేము పడ్డ కుక్క పాటలు అర్థం చేసుకొని మాకు ఇచ్చే డబ్బు మస్కట్ గోల్డ్ బిస్కెట్ రూపంలో ఇస్తే చాలా బాగా ఉంటుంది కిడ్నా <laughs> 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 నువ్వు క్యాండిడేట్ మరి కాక హిందీ పండిట్ అనుకున్నావా పిచ్ మొహమా ముక్క అప్పుడే చెప్పచ్చుగా నాకు తెలిసిన బోల్డ్ రెండు లాజీలు ఉన్నాయి అక్కడే బిజినెస్ పెట్టేసేవాళ్ళం రే ఇప్పుడు కేక్ కట్ చేసి ఈ పిల్ల నోట్లో పెడతాడా లేక మన పిల్ల నోట్లో పెడతాడా రంగులు నీ నోట్లో పెడతాడా హ్యాపీ బర్త్డే థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే రే ఎంత చెప్పు అవుతావరా ఇది ఏమన్నా కూల్ డ్రింక్ అనుకున్నావా లేకపోతే శ్రీరామనవ పందిట్లో కలిపి పానకం అనుకున్నావా బెల్లం కరిగేదాక కలపడు గారు ఆడంతేనే పడదంటారు అలాంటిది ఆడు పుట్టినరోజు ఏంటి భుజాల మీద వేసుకుని మరీ హడావుడి చేస్తున్నారా అక్కడే ఉంది అల్లమ్మ రబ్బా ఏంటది ఇవి రెండు ఒకటి పద్మకి ఇంకొకటి పండుకి ఇచ్చామనుకో అవి తాగి వాళ్ళిద్దరు కింద మీద పడతారు అది చూసి నా కూతురు వాళ్ళిద్దరిని మెడ పట్టి బయటికి గెంటుద్ది వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళి రోడ్డు మీద పడతారు మళ్ళీ ఆయన క్లియర్ అయిపోతారు అదే మరి అల్లమ్మ అమ్మ గంగులు ఒకటి అమ్మ నీకు నేను సర్వెంట్ లా కనపడుతున్నానరా అందుకేగా పిలిచింది మూసుకొని ఎక్కడ కాదు అక్కడ సరే అక్కడికి వెళ్తా అవుతాం ఈడు ఇప్పుడు వీడు నానా ఏం నాన్న నువ్వు తీసుకొచ్చావు ఆ బోస్ గడికి ఇచ్చి పంపించచ్చుగా పండు గారి బర్త్డే కదమ్మా అన్ని నా చేతుల మీద గానే జరగాలి తీసుకో అమ్మా తీసుకో తీసుకో ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడే వస్తాను అన్నా చెప్పాన ఇదేంటిది తాకుండా వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏంటి ఇదేటమ్మా అతను ఇందులో నువ్వు తాగేస్తున్నావు ఏంటి ఎప్పటికైనా ఆయన ఎంగిలి తాగాల్సింది నేనే కదా నాన్న అలాగేనా ఓకే అన్న అమ్మో ఒకటి ఉరుము ఇంకొకటి మెరుపు రెండు కలిస్తే ఇంకేముంది పండు పని తోపాని చాలా మంచి పని చేశారా మీరు పెట్టింది స్ట్రాబెరీ వెనిలా కాదు అది కాదన్నా 
కమిషనర్ ధర్మం నాలుగు పాదాల మీద నడుస్తుందంటారే చట్టం అందరికి సమానం అంటారే మరి ఏంటి అన్యాయం ఏమిటి అన్యాయం నాకు ఐస్ పెట్టారు మా అన్నయ్యకి పెట్టలేదు భలే గుర్తు చేశాడ్రా అది ఏ వాడికి కూడా ఐస్ పెట్టండి రా వాళ్ళకి ఎవరన్నా బెయిల్ ఇస్తే బెయిల్ తీసుకుని వదిలేయండి సమ్మగా ఉందా నీ అప్ప ఎవరిని కిడ్నాప్ చేసావరా ఐస్కరిగేకవచ్చు రై అది ఉపయోగిస్తే ఐస్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు ఎక్కువ స్టేట్ అవ్వదు ఉంటదన్న తట్టుకో కొద్దిగా ఇదిగోండి అన్నం తీసుకెళ్ళండి సంతకం పెట్టేస్తా పండు గారు నిన్ను నమ్మి ఒక ఆడపిల్ల వస్తే మోసం చేసి పారిపోతావా నేను మోసం చేయడం ఏంటి పండు గారు అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే పండుగారు ఏం పర్లేదు నా మోహన్ చేయాలంటే ఉన్నాను కదా నేను చెప్తాను కదా సువర్ణ పద్మావతి నగలమ్మడానికి బయలుదేరి వెళ్తుండగా మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఫోన్ చేశారు హీరో గారు ఫారెన్ నుంచి వస్తున్నారు వెళ్లి రిసీవ్ చేసుకోమన్నారు నేను ఆయన కోసం ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తుండగా ఒక అతను నా దగ్గరకు వచ్చి బాత్రూమ్కి వెళ్ళి వస్తాను సూట్ కేసు చూస్తుండ బాబు అని చెప్పాడు నేను సరేనని చెప్పాను అతను అటువైపు వెళ్ళిపోయాడు ఈలోగా పోలీసు వచ్చి నన్ను పట్టుకున్నారు అతను నన్ను చూస్తుండమని చెప్పిన సూట్ కేసులో బాంబు ఉందన్న సంగతి జైలుకి వెళ్లే వరకు నాకు తెలీదు అది జరిగింది ఇందులో నేను మిమ్మల్ని మోసం చేసింది ఏమీ లేదు అసలైనా నా మొహం కూడా నీకు చూపించడం నాకు ఇష్టం లేదు ఆయనే బలవంతంగా నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు నేనే దగ్గర ఉండి మీ ఇద్దరు పెళ్లి జరిపిస్తాను మాతో పాటు నువ్వు కూడా ఇక్కడే ఉండు వద్దు బాస్ ఇప్పటికే చాలా సాయం చేశారు మా హీరో గారికి చెప్తే ఆయనే దగ్గరుండి మా పెళ్లి జరిపిస్తామన్నారు మీ దయ వల్ల నాకు పద్మావతి దొరికింది అది చాలు మేము బయలుదేరుతాం బాస్ బయలుదేరదు కానీ బాగా అలసిపోయినట్టున్నా పద స్నానం చేద్దు కానీ ఇక్కడ ఉండడమే వేస్ట్ అనుకుంటే ఇంకొకటి తెచ్చిపెట్టాడు నాన్న పెళ్లి కూడా చేస్తాడంట రై గంగులు జయభయ్ ఏంటి మాణిక్యకి ఫోన్ చేస్తున్నాడు ఏమిరా మాణిక్యం ఆ పద్మావతిని తోలుకొస్తానని చెప్పినావు ఇంకా తీసుకురాలేదేమి మాణిక్యం పండుగారు పద్మావతిని ఆ జయాబాయ్ గారికి అమ్మేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఏమి తెలియట్టు కథలు చెప్తారా పండుగారు ఏం మాట్లాడతారు మీరు ఫోన్ లో అంతా విన్నాను రా 
తెలిసిపోయిందా ఓకే తెలిసిపోయింది అయితే ఏంటి ఇప్పుడు చూడు బాసు యాక్చువల్గా మన బిజినెస్ ఇదే వెజిటేబుల్ మార్కెట్ నుండి షేర్ మార్కెట్ వరకు రేట్లు ఎప్పుడైనా పెరగచ్చు తగ్గొచ్చు కానీ ఎప్పుడు స్టడీగా ఉండే బిజినెస్ మాత్రం ఇదే బాసు అమ్మాయిని నమ్మడం సంగతి ఇప్పుడే తెలుస్తారా హలో పిచ్చి పండు ఏం తెలుస్తా ఇంతకు ముందు నేను చెప్పింది నిజమని నువ్వే చెప్పావు మాణిక్యం మోసగడ కాదు మంచోడని కూడా నీ నోటితో నువ్వే చెప్పావు ఇంకా నువ్వేమీ చేయలేవు నీకు ఇంకో విషయం చెప్పనా నేను ఇప్పుడు జగ్గుబాయి గడికి ఫోన్ చేసి ఊరే నీ తమ్ముడు మతిపోవడానికి కారణం ఈ పండుగాడేనని అలాగే వాడి దగ్గరే నువ్వు అమ్మాయి నుంచి నీ లెవరని చెప్పి వాడిని ఎర్రిపప్పం చేసేవని వాడికి చెప్పాననుకో వాడు ఏం చేస్తాడు నిన్నేసేస్తాడు ఆ అమ్మాయిని దుబాయ్ షేక్ అమ్మేస్తాడు కంగారు పడకు ఆ జయభాయ్ గారు నాకు ఇస్తానంది ఐదు లక్షలు మాత్రమే దానికి ఇంకో రెండు లక్షలు ఎక్స్ట్రా వేసుకుని నువ్వు నాకు ఇచ్చావనుకో ఆ పద్మావతిని నీకు వదిలేసి నేనే పార్వతినో స్వాతినో ఇంకోతినో చూసుకుంటాను ఆ టాలెంట్ మన దగ్గర ఫుల్గా ఉందిలే ఏమంటా నీకు కావాల్సింది డబ్బేగా ఆ డబ్బే ఏదో నేనే ఇస్తాను పద్మ వదిలేసే కాకపోతే నా కొద్దిగా టైమ్ టైం ఏముంది బాసు మనకి డబ్బు ముఖ్యం నీకు ఎంత కావాలో తెలుసుకో మరి ఆ జయాబాయ్ సంగతి నేను చూసుకుంటా కదా వాడి సంగతి వెళ్ళు డబ్బు చూసుకో డబ్బు 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 సువర్ణ పద్మావతి ఏంటది ఇప్పుడే స్నానం చేసి ఫ్రెష్ గా వచ్చాను ఈ అవకాశం కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నా పద్మావతి చూస్తే ఏమనుకుంటది పద్మావతి మాణిక్యంతో సినిమాకి వెళ్ళింది మా వాళ్ళంతా బయటకు వెళ్ళారు మనం మాత్రమే ఉన్నాం టైం వేస్ట్ చేయకు వాడితే పంపించావు బుద్ధి లేకుండా కాబోయే మొగ్గుతో కాక మరెవరితో పంపాలి ఇప్పుడే వస్తానే ఒక్క నిమిషం హలో ఎవరు నమస్కారం అండి మీ ఫ్యాన్స్ అండి ఒక్క మర్డర్ కూడా చేయలేదు అప్పుడే నాకు ఫ్యాన్స్ పల్లె వాళ్ళు సార్ మీరు చేసే రౌడీజం బయట కాకుండా అదే సినిమాల్లో చేస్తే ఎన్టీ రామారావు గారు బాలకృష్ణని నాగేశ్వరరావు గారు నాగార్జున్ ని రామానాయుడు గారు వెంకటేష్ బాబు ని అసలు ఇండస్ట్రీలో దింపేవాడే కదా సార్ ఖచ్చితంగా దింపే వాళ్ళు కాదమ్మా దింపేది పెట్టడానికి నీకు చందా ఏమైనా కావాలమ్మా వద్దు సార్ ఆ అభిమానం ఉంటే చాలు సార్ కాకపోతే మీకు హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ మీరు వెతుకుతున్న అమ్మాయి ఇప్పుడే శ్రీరాములు థియేటర్ కి వెళ్ళింది మీరు అక్కడికి వెళ్తే ముద్దురు చాలు సార్ సెల్ ఫోన్ నుంచి ఊట కాడుతుంది ముందు వెళ్ళి అమ్మాయిని పట్టుకోండి సార్ తప్పకుండా తప్పకుండా నీకు మరోసారి మరో పది సార్లు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నానమ్మా పదండ్రా శ్రీరాములు థియేటర్ కి వెళ్తా కష్టం టికెట్లు దొరకు సినిమా చూడడానికి కాదురా వెధవా అక్కడ మనకు కావాల్సిన ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆమెను పట్టుకోవాలి పదండి మన ఫ్యాన్స్ రా ఫ్యాన్స్ రై వెళ్ళి వెతకండ్రా వెతకటానికి ఆ అమ్మాయి ఎలా ఉంటుందో తెలిస్తే కదా అన్నా కరెక్ట్ కదా ఇదిగోండి రవి కర్మ గీసిన బొమ్మ అన్నా ఇది ముమ్మాయి కాన అవునన్నా అది ముమ్మాయి ఖాన్ అయితే ఏంటి సర్దా ఫాన్ అయితే ఏంటి వెళ్ళి వెతకండి రా అటకడి మీరు అటు నేనేటు ఓకే అన్నా మీరు కూడా రండి వచ్చేస్తాను పద్మా నువ్వు పద అరే ఆ అమ్మాయిని ఎక్కడో చూసేనే అరే చెల్లమ్మా చెల్లెం ఏంటి ఇక్కడ ఉంది పన్నన్నని మోసం చేస్తుందా చిచి అలాంటిదేం లేదు వాడేదో మాయ మాటలు చెప్పి చెల్లెం ఇక్కడ తీసుకొచ్చుంటాడు బ్రోకర్స్ అంతా అంతేగా చెప్తా హలో జయభాయ్ నేను మాణిక్యని మాట్లాడుతున్నాను ఆ పిల్ల రెడీగా ఉంది నువ్వు క్యాష్ తీసుకుని వెంటనే వచ్చేసి మూసాపేటలో ఉన్న శ్రీరాములు థియేటర్కి ఎ 
ఎవరా నువ్వు అపరిచితుడు ఇంకేం పేరు దొరకలేదు నీకు ఎక్స్ట్రా జీగ పక్క తప్ప ఎంత మంది చెల్లెల్ని మోసం చేసి కంపెనీలు కమ్మేస్తారా నీకు ఎంత మంది చెల్లెలు ఉన్నారా తప్పు సార్ అలాంటి పనులు చేయకూడదు సార్ ఆడపిల్లలు సార్ నేను ఆడపిల్లల్ని అమ్మగలను సార్ మగవాళ్ళని అమ్మలేను నీలాంటి వాళ్ళు ఇలా కంపెనీలు పెట్టబట్టే వేసవి సెలవుల్లో జనం కొడైకనాల్ ఊటీ షిమ్లా వెళ్ళడం మానేసి పెద్దాపురం చిల్కలూరి పేట కాదురా <laughs> ఆదివారం ఆడవాళ్లకు సెలవు కదరా అబ్బే కానీ మా బిజినెస్ ఆదివారమే బాగుంటుందిరా అంటే మా చెల్లెమల చేత రెస్ట్ లేకుండా పని చేయిస్తున్నాట రే నీలాగా సంపాదిస్తే కార్పొరేట్ కంపెనీలన్నీ మూసేసి ఇలా లపాకీల కంపెనీలు పెట్టుకోవాలరా సారీ సార్ తప్పైపోయింది సారీ చెప్తే సరిపోయిందిరా అమ్మాయికి రాయాలని అమ్మాయిల జీవితాలు కాల్చడానికి పాల్పడినందుకు నీకు శిక్ష మధ్య కత్తినింపు నీ దగ్గర కత్తిరలేదుగా అవసరం లేదుగా నన్ను తన్నే ఆ గురువు గారు అమ్మాయి తీసుకెళ్ళిపోయాడు డబ్బు నా కొడక చేతికి అంది నాయం విడిచిపెడితే ఇప్పుడు ఆ షేక్ కడ నా పరిస్థితి ఏందిరా ఈ తూరన సరిగ్గా చేయరా అంటరా పదంటరా ఎక్కడే చలమా ఓ మాట చెప్తాను ఏం అనుకోగా పర్లే చెప్పనేయా ను వెంటనే హై హీల్స్ చేసుకోడు మానేసై హై హీల్స్ ఎందుకు అలాంటి ఎదవల దగ్గర మళ్ళీ స్లిప్ అవకుండా ఉంటావు అలాగే ఆ అదేంటి జండగా వెళ్లి ఒంటరిగా వస్తున్నావు మాణిక్య వేడి కూల్ డ్రింక్ తెస్తానని వెళ్ళాడు ఇంకా రాలేదు మళ్ళీ జంప అలా ఏం కాదు వాళ్ళ హీరో దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చి ఉంటుంది అర్జెంట్ అయి వెళ్ళుంటాడు ఓకే పద మొన్నట్లో మళ్ళీ హ్యాండ్ ఇచ్చాడేమో అనుకున్నా అలాంటి వాడేం కాదు సారీ ఏమనుకోకు పర్లేదులే అవును మాణిక్యవేడి ఆయన పనేతో ఉందని వచ్చాడు పనైపోయినట్టుంది అది కాలు జారి పడిపోయాను ఇవి పడ్డ దెబ్బలేవే ఎవరో కొట్టినట్టున్నాయి ఎవరో కొట్టడం కాదండి కింద పడి దొర్లుకుంటూ పోతుంటే రాళ్లు కొట్టుకుపోయాయి సమ్మగా ఇచ్చాడా చూడు నీ అతి తల్లిదండ్రులు ప్రదర్శించామనుకో ఇట్టాగే తడి పడుతూ ఉంటది మన ఇద్దరి మధ్య నువ్వు అగ్రిమెంట్ ఉంది డబ్బు ఇచ్చే వరకు కామ్గా ఉండవు కాదు కూడదు అన్నావు అనుకో అంటే ఇది నీ పని అనమాట ఇప్పుడు నేను నీకు ఇస్తాను చూడరా చెల్లక్ రే నాన్న ఎన్నాళ్ళైందిరా నువ్వు వదిలిపెట్టు వచ్చి ఒక ఉత్తరం ముక్కు కూడా రాయకపోతే నువ్వు ఎక్కడున్నావని మేము ఎత్తుకోం రాయిపోయేవాళ్ళండి అవును ఈడు ముఖం ఎక్కడో చూసినట్టు ఉందే అవును బాబాయ్ రైల్వే స్టేషన్ లో దొంగల పట్టుకుంది ఈయనే ఎస్పీ పుల్లారావు ముఖం చూస్తాట లేదే అయినా మనిషి మంచి చూసారనుకున్నాడు రా ఇప్పుడేం చూసారండి మంచి వయసులో ఉన్నప్పుడు ఎంత ఎత్తైన కూడా తాళ్ళు లేకుండా వాళ్ళు ఎలాగే పట్టుకుంటారు కదా అదే పోలీసులు కదా పట్టుకుంటారు దొంగలు ఏమ్మా అలుడు గారు నేను బాగా చూసుకున్నాడా చాలా బాగా చూసుకున్నారు పెద్ద గారు ఈ అమ్మాయి ఎవరు నమస్తే మావయ్య గారు ఈ పిల్ల ఏంటరా నన్ను మావయ్య గారు అంటుంది బాగా అంటే బాగోదని కాఫీ తాగుతారు పెద్దనాన్న గారు ఏంటి మళ్ళీ పెద్దనాన్న గారు అంటుంది తాతగారు అనలేదు సంతోషించు బావా ఇది అంతా వెరైటీగా ఉందండి అవునరా చెప్పాను కదండి ఇంకా చాలా వెరైటీలు చూస్తారని 
బావా ఏంటో నాకు ఇదంతా అయోమయంగా ఉంది నాకు కూడా అలాగే ఉంది అదే చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు కదా కొంచెం అయోమయంగా ఉంటుంది ముందు భలే మజాగా ఉంది బావా సేమ్ సార్ కనుకుంటా గంగులు గారు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి మాకు బ్రహ్మాండమైన పార్టీ ఇచ్చారు ఎవరే అంత దూరం నుంచి మీరు ఎంత బంగారం వేసుకు వస్తే మాత్రం మర్యాద చేయాలి బంగారం అంటే బంగారం లాంటి మనుషులు వస్తే మర్యాద చేయద్దా సరే సరే మేము ఆఖరి బస్సు పట్టుకుని మా ఊరు ఏంటి ఇంత అర్ధరాత్రి అంత బంగారంతో వెళ్తే దొంగలు దోసేరా బాబుగారు పొద్దున్నే వెళ్తారు కదా పొద్దున్న మీరు ఉంటామన్నా మేము ఉండనివ్వం పడుకోండి ఈ పూటకి పద బాబు పడుకుందా బాగా ఎక్కువైనట్టుంది ఇక్కడే కక్కేశారు ఒంటి మీద ఒక్క బంగారం లేదు అమ్మ దొంగ నా శిష్యులారా నాకే టోకరా ఎత్తారా అందుకే అంటారా ఇంటి దొంగని ఈశ్వరుడు కూడా పట్టలేడని చెప్తాను మీ పని మీరు దొంగతనంలో వీక్ అయిన నమ్మకంలో నంది పైపులు అంటే మరి వాళ్ళు ఒంటి మీద బంగారం ఏమైనట్టు గుండె బండ రైస్ వేసుకుని మీరు రెండు చేతులు ఒకసారి చూసుకోండి చూసుకున్నావయ్యా రాత్రి తాగింది మీకు ఇంకా దిగినట్లేదు పొద్దున్న ఏంటా నీ నస నాది నస బొంగరాలు అంటే మీ ఉంగరాలు రాత్రి ఎవడ దొంగ దోసుకుపోయాడు మీ సిటీలో ఇలాంటి జరుగుతాయని మా జాగ్రత్తలో మేము ఉన్నాం కొంపదేసి పిల్లలు కానీ వాళ్ళ పెద్దోళ్ళు అయినప్పుడు వస్తావేమో అదేం కుదరదు మేము ఎలా వెళ్ళగా అలా వచ్చేదంతే రే కోడలు పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకో అలాగే మోయ్ గారు బావా ఈ కేసుకుని తేడాగా ఉందండి తేడా పిల్లది కాదురా దాని బాబు మనం ఎక్కువసేపు ఎక్కడ ఉంటే ఆ పిల్ల ఎమ్మడి పడి మనం రుచిటట్టు ఉంది రే వస్తాం వస్తాం బాబా ఇల్లు దొరక్క మతిపోయి తిరుగుతుంటే ఇంటి అడ్రస్ నువ్వే చూపించావు నెక్స్ట్ టైం కూడా చూపిస్తానండి అలాగే అది సరే మా వాళ్ళతో పాటు నువ్వు కూడా మా ఊరు ఒకసారి రా అవసరం అయితే తప్పకుండా వస్తానండి అవసరం అయితే అంటాడు ఏంటి రా అలాగే అంటాడు మీరు బయలుదేరండి వస్తాం బాబు మంచి కుర్రాడు ఈ మధ్యనే చూసావుగా ఇది శాంపిల్ మాత్రమే వెంటనే డబ్బులు అరేంజ్ చేయలేదనుకో విశ్వరూపం చూపించేస్తా ఆ తర్వాత కుడితిలో పడ్డ ఎలకలాగా గిలగిలగిలా ఆడిపోతాం ఎక్కువ ఆలోచించకుండా డబ్బులు అరేంజ్ చేయి పండు 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 పిచ్చి పండు అదే మరి వీడి పేరు నీ బాధ నాకు అర్థమైందిరా ఆ మణికి ఇంగడికి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు గురించేగా అంత డబ్బు ఒకేసారి అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారా ఒకేసారి కావాలంటే మాతో మనిపించిన పైన ఒక్క రోజు చేస్తే సరిపోద్ది ఏంటి మళ్ళీ దొంగతనం స్టార్ట్ చేస్తా తప్పు రావద్దు తప్పదురా కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారం కావాలంటే చేయాలంటే నాకు ఇష్టం లేదురా నీకు ముందు చెప్తే ఎలానే ఉంటది అయ్యా ఎల్లుండి ఏకాదశి దివ్యమైన ముహూర్తం ఉంది మీరు ఓకే అంటే డేట్ ఫిక్స్ చేస్తా ఓకే ఏంటి ఇదంతా వీళ్ళ పెళ్లికి ముహూర్తాలు చూస్తున్నాం తెలుస్తూనే ఉంది ఎవరిని అడిగి చూస్తున్నావు చేసుకోబోయే వాళ్ళు ఇష్టపడి రెడీగా ఉన్నారు చేయడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నాం ఇంకెవరిని అడగాలి నన్ను అడగాలి ఈ పెళ్లి జరగదు అయిపోయింది అంత అయిపోయింది అతను నా కాబోయే భార్య మీద కన్నేశాడన్న సంగతి ఇన్నాళ్ళు నా ఒక్కడికే తెలుసండి ఆ నిజాన్ని నా గుండెల్లోనే దాచుకున్నాను ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలిసిపోయింది ఇక మా పెళ్ళి అవదండి అవదు ఎవరు కాదన్నా అవునన్నా రేపే మీ ఇద్దరు పెళ్ళి నేను జరిపిస్తాను 
तो ये दिख करेंगे वाला मुल्क शामा नमस्ते शेख जी नमस्ते नमस्ते हाँ मरहबा मरहबा ये वांटेड इंडी शिफाजा ये वांटेड इंडी हेवरों मेरो इंदु को बच्चा बनी अड़को तुना रो ओ ना पेरु मानी क्यों मेरो मानसिक बट ये अम्मा ने पेड़ी इसको बोले दी ने ने कहे कशा शिफाजा लड़के को शादी करने को बुल नेन पेड़ी जैसे को भेज दी मी का मेड आने के ये विषय जब पे आया बाबू नो शादी करके वो लड़के को दुबई भेजना चाहता है ओके ओके डोंट शूट बंद करो हम ये डिगार तो भेज दी आ काका का पोते मेरे जया बाई की जग्गु बाई की इस तरह ना कैश हो ना कि चुको वाली अलग है मेरा अंदर ना पेड़ी को स्ते कुछ सिक्युरिटी � आ तरवा तो अम्मा ही नहीं, बीतो पट मम्मी चेयर पट नहीं जास्ता ना, चप्पू है बाबू नू। हे, जग्गू जय बाई का पैसा इनो मांगता है। ओ वाला, वाला, मह सुबान अल्लाह, सुबान अल्लाह, वाह वाह क्या मिया क्या खबर लाया, हाहाहा, हाहा, उरी अबे हम खुश हुए हैं मेरे बदमाश के बेटे राग मुद्दे पर तेरे नू शपिना माटे की माँ शेख बागा कुछ है यारों हाँ ए अमीर खान ए सलमान खान वाला हमें ये लड़की मिलने वाली है अब हमें जश्न करेंगे मस्त करेंगे मजा का मजा का बिशाक का बात ना करते हुए बंदी ये डर पाती इस तरह ना ए जगो भाई शेख इच रैपर्ट लोग आ माँ एडवांस तेरी ये वाले दो माँ शेर को चिन्नी नोट टुकड़ा टुकड़ा कर देगा हराम ज़ादे वो जया को फोन करो वो खमीज बच्चे के बोलो हमको लड़की नहीं चाहिए हमको पैसा चाहिए हम फारेन दुबई जाना हाँ जल्दी उसको फोन करो हे जिया बाई हाँ मैं विषम लो माँ को मानी क्यों को डायरेक्ट का डील कुदरिंदी शेख मैं किचन डब्बे मरियाद कर रहे पट कला तिरगी इच्छे मटुन नाटू लेका पोते माँ शेख संगती निकु तिलसु कथा ये मेरा वो तो गब्बू ले शुभाई रे कमंचरू हुल्लू का भारी तपड़ो गुंतिर डब्बे सच्ची नटू इन्नालू तिरगी तिरगी ये ले ल Anaya, kompol antuk naya anaya. Mandi akar ayam ticcha orang. Antin cina kata naya. Already takal pada bot nai. In nalu mana intlo mana di ilia nai kado. Mana wa shake guard kosum wetku tu nna amai. Hey, ni pichi pichi matal tu, wna nama di pogot kara naya na. Ada naya. In da kena mokal ke debat agli, gatung gurut kocchendi. Iput ni cepat nai di nizam. A pandu kado, a amai ni kira peti mana tu nari kau aredo. रेप मानी क्या नहीं कि अम्मा की शेख देगर उन्हें पहली चेस्ट ना डो आतारवा तो हनीमून ने चप्पी ये अम्मा ने शेख तो दुबई फ्लाइट एक किस्ता डंटा ये मानी क्यों गाड़ो अम्मा नहीं अम्मा नमक द्रोहन चेसी ना पंडुगाने मानी क्यों गाने प्राण आलत वादला कोड़न पलंडे पलंडे रंडी रंडी मरने पहले पड़े ये फोन कुड़ा पंचे एक लेते, वो चेस्ट उधर, आने वाले उन्होंने टर्न का, ये बंडी पंचर वाली यूनिट है, टाइम की करट का रार गानी, संभव न मात्रा करट का डूतर, हाहाहा, वो लशबा, पंडु, पंडु, Badmavati Vets Manikyo, this is the first time to go. That's right. The first time to go to Sobhanava Shekgaad. Correct. Hey, come on. Come on, come on. Come on, come on. What are you doing? Are you ready to go to the bus? What are you doing? Do you want to go to the bus? Do you want to go to the bus? Do you want to go to the bus? What do you want to go to the bus? Okay, okay. Don't go to the bus. Don't go to the bus. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. वाइन चंडी हाँ बब्बा अन्ना हाँ ये इंटर ना वाइन चमंटन दे वाइन समंदर दीन निरा ओ अका कॉम्पटीशन बाबा के लिए राड़ के था इनके कड़ बाबा बाबा की पाले लो निद्र मात्र कल पिचन रेपो दिन वर्क को ले वड़ो सुवर ने करो सुवर ने करो पुरे ही तलिंग कराले दंडे ना चाला टेंशन का उन्दे ना कुड़ा दे टेंश Do you know your name? Do you know your name? 
ఓరి నీ పెండం పిల్లు పెట్ట ఆ పేర్ సైజ్ చెప్తే రాడు చచ్చింది నీకు పెండం పెట్టడానికి ఏంటి అదే జల్కరా బలం పెట్టడానికి మీ ఇద్దర్ని ఎక్కడో చూసినట్టుంది నిన్న రాత్రి మా ఇంట్లో మర్చొంపులు గిందెలు పోయిని అటేడో వచ్చారంట కదన్నారా అబ్బే మేము డ్యూటీలు మానేసి చాలా కాలం అయింది మేము మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూడలేదు ఏరా పై మొత్తం బిర్ కాని గుర్తు పట్టడం అంటే మోటర్ కి ఢేమ అయిపోతుంది అదరా సుట్టా కూచా సుక్లా మనవర మిస్టి సజీవన్ నంకి తిరుపుచా ఏ శాస్త్రి నీ చేతులు ఉన్న బొండ తీసి అడిచేది ఓకే కేచ్చియా చేతులు నాన్న పెట్టు నీ పెట్ట సంతాడుగా నిపి నా చేతులు కాలిపోతాయండి అరే జంగల్ కే మంగల్ నువ్వు చేతులు పెట్టకపోతే నీ ఒళ్ళంత కాలిపోతరా పెట్టు ఉంగు మార్చినా ఒక వారం ఉంగుం తో బొట్టు పెట్టు ఆ ఏంటి బొట్టులు గరిది ఏ సుట్టా నీ మొఖంలో చావు కదా తప్ప పెళ్లి కదా లేదరా ఆ ఏ శాస్త్రి వీని ఆశీర్వదించు ఓ మంగలే అంటే రామా నీ పెళ్లి పెడాయిను ఏ మంత్రం లే బాబు ఏ ఏ నీ తల తీసుకెళ్లి హోమోలో పెట్టు ఏ పందులు ఏ మాట్లాడుతున్నావు ఏ మాట్లాడుతున్నావు రాసి చేయాలరా పెట్టు ఏ బొర్రమిరు ఏ నాకు తెలుసు మీరు వచ్చిన పెళ్లి చెలకొడతారు అని చూసావా ఏ నీ పెళ్లి ఇప్పుడు చేస్తారా కట్టం లేకుండా ఏ ఏసేంట్రా ఏ ఏమరా సూచంటారు ఏసేంటి కొడుకులు ఏసేంట్రా ఏ ఏసేంట్రా అసలు నీ పెళ్లికి షేకులు ఎందుకు వచ్చారు ఒకసారి ఆలోచించావా ఆ వన్ టూ వేషంలో ఉన్న జయాబాయ్ ఆ బ్యాండ్ మ్యాన్ వేషంలో జగ్గుబాయ్ ఈ ఫోర్ ట్వంటీ మాణిక్యం ఆ షేక్ గడికి నేను నమ్మేశారు వీళ్ళందరి మధ్య నుంచి నేను కాపాడటానికి పండు ఎంత నరకూరు పిలిచాడు నీకు తెలుసా మీ రావడం కూర్చో ఆలస్యం అంటే నీ జీవితం నాశనం అయి ఉండేది చీ అర్థం చేసుకోకుండా వాగుతారు పండు నన్ను క్షమించి పండు క్షమించడం సరే ఇప్పుడు ఏంటి ఆ అమ్మాయితో కాపరమా మా అమ్మాయితో కళ్యాణం లేదు నాన్న తాళి విలువ చాలా గొప్పది పండుకి పద్మావతి కరెక్ట్ నేను కాదు 